கங்கையைப் போல் காவிரியைப் போல் கருத்துக்கள் ஊறும் உள்ளம் எங்கள் உள்ளம் வெண்குருதி அதனில் கமழ்ந்து வீரம் செய்கின்ற தமிழ் எங்கள் மூச்சாம் என்ற புரட்சி பாவலன் பாவேந்தன் பாரதிதாசனின் வரிகளுடன் பொதிகை பயிற்ச நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது டேஃப் நாகர்கோவில் ஸோ நம்ம கண்டினியூஸாக ரெண்டு வாரம் யூனிட் நைனோட சிலபஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் லெசன்ஸ் பார்த்தோம் லாஸ்ட் டைம் ஒரு சின்ன பிரேக் லாஸ்ட் வீக் ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷனாக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்குற டாபிக் என்ன அப்படின்னா தமிழகத்தின் கல்வி முறைமைகள் த எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் ஸோ அது என்ன பண்ணுறோம்னா ப்ராடாக ரெண்டு கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று சுதந்திரத்திற்கு முன் பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் சென்னை மாகாணத்தில் கல்வி முறைமைகள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் விடுதலைக்கு பின்னர் கல்வி வந்து எப்படி இருந்துச்சு கல்வி என்னென்ன கமிட்டிஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரீசெண்டாக கல்விக்காக தமிழ்நாடு அரசு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இந்திய அரசு சார்பாக ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் இருக்கா அப்படின்றது பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை வைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டாக்டர் சிலபஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் டாப்பிக்குள்ள ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது சங்க காலம் இல்லையா தமிழ்குடி பழைய குடி முன்னாடியே தோன்றியது அப்படின்ட்டு ஏரிநாதனார் சொல்கிறாரு கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாழ்வோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடின்றார் பழைய தமிழ்குடி நம்ம இருந்தாலும் நம்மளுக்கான சான்றுகள் இல்லையா அது எவ் எங்கேருந்து தான் கிடைக்குது அப்படின்னா சங்க காலத்தில் இருந்து தான் கிடைக்குது சங்க காலம் சொல்லும் போது கிறிஸ்துவிற்கு முன் ஒரு மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆஃப்டர் டோமினிக் ஒரு மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூறு முன்னூறு ஒரு அறுநூறு ஆண்டுகள் சங்க காலமாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அறிவியல் நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த பீரியடில் கல்வி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அனைவருக்குமான கல்வியாக இருந்தது ஸோ யூனிவர்சலைஸ்ட் எஜுகேஷன் எல்லாருக்குமே எங்கள் கல்வி கொடுத்தாங்க ஆண் பெண் அந்த பாகுபாடெலாம் கிடையாது இவர் இந்த ஜாதி அந்த சாதி என்ற பாகுபாடே கிடையாது சாதி என்பதே தமிழ் பேர் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அது அது போல தான் எல்லாருக்குமே என்ன கொடுத்தோம் கல்வி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அந்த பீரியடில் நம்ம நிறைய பெண்பால் பொருள்லாம் பார்ப்போம் ஔவையார் ஆதிமந்தியார் பொன்முடியார் இல்லையா பார்ப்போம் அவங்க எல்லாமே யார் தான் பெண்பால் புறவர்கள் தான் புலவர்கள் இல்லையா அவங்களும் அந்த பீரியடில் கல்வி போயிட்டு இருந்தாங்க தென் முக்கியமான விஷயம் மதசார்பற்ற கல்வி அங்கே செக்யூலர் எஜுகேஷன் தான் இருந்தது இல்லையா நம்ம பார்ப்போம் ராவணன் வந்து பத்து கலைகளில் சிறந்த மண் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதே போல் நிறைய கலைகள் வந்து இங்கே பயிற்சி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் எது இல்லை மதம் சார்ந்த கல்வி அப்படின்றது இங்கே இல்லை ஸோ சங்க காலத்தில் தமிழர்களிடையே கல்வி முறை எப்படி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாருக்குமான எஜுகேஷன் சிஸ்டமாக இருந்தது யூனிவர்சலைஸ்ட் எஜுகேஷனாக இருந்தது தென் செக்யூலர் எஜுகேஷன் மத சார்பற்ற கல்வி முறை தான் தமிழகத்தில் பண்டைய தமிழ் நாகரீகத்தில் நிறைவேற்றி அப்படின்றத பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் சங்க காலத்தில் வீழ்ச்சிக்கு பின்னாடி ஒரு மூன்றாம் நூற்றாண்டுலேருந்து ஒரு ஆறாம் நூற்றாண்டு வரையான ஒரு கணிப்பு ஒரு முந்நூறு ஆண்டு காலம் இது யாருடைய காலமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கலப்பிறகளுடைய காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹிஸ்ட்ரி படிக்கும்போது பார்ப்போம் ஹிஸ்ட்ரி ஆங்கிளில் இது என்ன சொல்லுவோம் இருண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் இது இரண்ட காலம்னு சொல்கிறோம் இதற்கு பின்னாடி வந்த பிறமொழியாளர்கள் இல்லையா பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் சான்ஸ்கிரிட் சான்ஸ்கிரிட்னு சொல்லக்கூடிய சமஸ்கிருதம் அதனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கும் யாருடைய காலத்தில் பல்லவர்களுடைய காலத்தில் பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த முந்நூறு வருடங்களுக்கான அந்த எவிடன்ஸ் எல்லாமே அழிச்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி பௌத்த மற்றும் சமண மதங்கள் அந்த பிராமண ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக தான் இந்தியாவில் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்குது இல்லையா அப்போ அவங்களுடைய எதிர்ப்பாக உருவாகினா இந்த பௌத்த சமண மதங்கள் தமிழகத்தில் செழித்தோங்கிய காலம் தான் இந்த கலப்பிர்களுடைய காலமாக இருந்துச்சு அதனால அந்த எவிடன்ஸ் நாம் அழிக்க முற்படுறாங்கன்னு பார்க்குறோம் ஏன்னா சங்க காலம் வரைக்குமான எவிடன்சஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது கல்வெட்டுகள் நிறைய கிடைக்குது லிட்ரஸி எவிடன்ஸ் அவ்வளோ ஏகமாக இருக்குது ஆனால் அதுக்கப்புறம் உள்ள எவிடன்ஸ் பல வேறு காலத்தில் இருந்தும் தொடர்ச்சியாக இருக்குது ஆனால் இடைப்பட்ட காலத்தில் எந்த ஒரு எவிடன்ஸுமே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இவங்க பின்னாடி இவங்களால் அழிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்றது தான் கருத்து ஸோ இந்த பீரியடில் கல்வி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்த மற்றும் சமண மதங்கள் புத்திஸ் அண்ட் ஜெயின்ஸ் ரிலீஜன் வந்து இந்த செலித்தோங்கி வளர ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சமண சமயம் சார்ந்தவங்கள் ஜெயின் ரிலீஜன்லாம் அவங்க தலைமுறையெல்லாம் மொட்டை அடிச்சுப்பாங்க ஸோ பெண்கள்லாம் பார்க்கக்கூடாது அவங்க தீண்டத்தகாதவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள பார்க்கக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன பண்ணிப்பாங்க ஊருக்கு வெளியில் ஒரு மலை மலையில் வந்து குகை போன்ற அமைப்புகள் சமண படுக்கைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கே அமைச்சு அதில் வந்து தங்கியிருப்பாங்க
புரியுதா அப்போ ஸோ தமிழுடைய கல்ச்சர் எல்லாருக்குமான கல்வி அப்படின்றதுல இருந்து எங்கே போகிற ஆரம்பிக்குது ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் கல்வி பெண் கல்வி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்குது அப்புறம் செக்குலர் எஜுகேஷன் மத சார்பற்ற கல்வி அப்படின்றதுல இருந்து விலகி கொஞ்சம் மதம் சார்ந்த விஷயங்களையும் உள்ளே நம்ம திணிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ கொஞ்சம் நம்மளுடைய கல்ச்சர் நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே வேனிஷ் ஆக ஆரம்பிக்குது அடுத்தது பல்லவர்களுடைய காலம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ பல்லவர்கள் காலத்தில் பள்ளிகள் ஸ்கூல் அதாவது எஜுகேஷனை சொல்லிக் கொடுத்த இடத்த என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கடிகைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா யுவான் சுவாங் பல்லவர் காலத்தில் இங்கே வந்துருப்போம் ட்ராவல் பண்ணிருப்போம் அவரோட ட்ராவல் நோட்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம சிவ்கி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சிவ்கியில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த காஞ்சிபுரம் இல்லையா கல்வியில் சிறந்த காஞ்சிபுரம் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த காஞ்சிபுரத்தில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட கடிகைகள் இருந்துச்சு ஹண்ட்ரட் பிளஸ் கடிகைகள் எங்கே இருந்துச்சு காஞ்சிபுரத்தில் இருந்துச்சுன்னு யார் சொல்கிறா யுவான் சுவாங் அவருடைய ட்ராவல் நோட் பயண குறிப்பான சிவ்கியில் வந்து சொல்கிறார் ஓகே ஸோ அந்த பேரில் மதம் சார்ந்த கல்வி தான் மேஜராக ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஏன்னா சமஸ்கிருதம் வளர ஆரம்பிக்குது தமிழ்கிழத்தினுடைய நீச்சியின் காரணமாக பிராமணர்கள் நிறைய இங்கே பல்லவர்கள் பீரியடில் குடிபுக ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க மதம் சார்ந்த கல்வியை தான் இங்கே எல்லாருக்கும் டீச் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய வேதங்கள் வேதம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் எல்லாமே டீச் பண்ணுறாங்க இதிகாசங்கள் ஸோ மதம் சார்ந்த கல்வி வர ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தமிழர்கள் ஃபாலோ பண்ணி இருந்த சிஸ்டம் டோட்டலாக வேனிஷ் ஆகுது எங்கே பல்லவர்களுடைய பீரியட் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்ன கடிகைகள் கடிகைகள்னா காஞ்சிபுரத்தில் வந்து நிறைய கடிகைகள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னது சிவிக்கி யாரோட பயண நூல் அது யுவான் சுவாங்கோட பயண நூல் ஓகே ஸோ அப்போ கடிகைகள் எங்கே இருந்தது பலவர்கள் பீரியில் இருந்தது என்னது கல்வி சொல்லிக் கொடுக்க இடமாக இருந்துச்சுன்றதை பார்த்து சமண பீ சமண பீரியடில் பார்த்தோம் கல்வி சொல்லிக் கொடுக்க இடம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா பள்ளிகள் அதே போல் பல்லவர்கள் காலத்தில் கல்வி சொல்லிக் கொடுக்க இடம் என்னவாக இருந்துச்சு கடிகைகள் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அடுத்து சோழர்கள் காலம் சோழர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கல்விக்காக நிறைய கொடைகள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா நிலங்களை வாரி வழங்குறாங்க இல்லையா அப்படி கொடுக்கப்பட்ட இடங்கள் தான் என்ன அப்படின்னா சதுர்வேதி மங்களம் திருபுவனை அதெல்லாம் கல்விக்காக கொடை கொடுக்கப்பட்ட இடங்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அடுத்து இந்த வேதி காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேத கல்லூரி எங்கே இந்த வேத கல்லூரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் என்னாயிரம் அப்படின்னு ஒரு இடம் என்னடோ விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் எண்ணாயிரம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல எதிர்ந்துச்சு வேத கல்லூரி வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ராஜராஜ சோழன் காலத்துக்கு பின்னாடி ராஜேந்திர சோழன் ஆரம்பிச்சிருக்கலான்றாங்க யார் வேத கல்லூரிகள் எங்கே எண்ணாயிரம் யாரோட பீரியட் சோழர்களினுடைய பீரியட் இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நூலகம் ஒரு லைப்ரரி ஒரு படிப்பகம் எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா திருவிடைக்காலை அப்படின்னு ஒரு ஊரில் ஒரு கல்வெட்டு கிடைச்சிக்கு நம்மளுக்கு எந்த ஒரு திருவிடைக்காலை அப்படின்னு ஒரு ஊரில் கிடைக்கிற கல்வெட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா சோழர்கள் காலத்தில் படிப்பகம் இருந்ததுங்க லைப்ரரி இருந்தது ஸோ தமிழர்கள் எவ்வளவு கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத இதன் மூலமாக நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த பேரில் என்ன ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ லைப்ரரி நூலகம் எங்கே திருவிடைக்காலை அப்படின்னு ஒரு ஊரில் ஸோ சோழர்கள் பீரியடில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு லைப்ரரி இருந்துச்சு இருக்கான எவிடன்ஸ் கிடைக்குதுன்னு பார்க்குறோம் தென் எண்ணாயிரத்தில் என்ன இருந்தது வேத கல்லூரி இருந்ததுன்னு பார்க்குறோம் தன் கல்விக்காக கொடுக்கப்பட்ட இடங்கள் சதுர்வேதி மங்களம் மற்றும் திருபுவனை ஆகிய இடங்களில் என்ன இருந்துச்சு கல்விக்காக கொடை கொடுத்த இடங்களாக வரலாறில் பதிவாயிருக்கு அடுத்து பாண்டியர்களுடைய காலம் பார்த்தோம் இல்லையா பல்லவர் காலத்தில் கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கும் இடம் கடிகைகள் என்று அழைக்கப்பட்டது சமண புத்த மதங்கள் சமண கல்வி கல்வி சொல்லிக் கொடுக்க இடம் என்ன அழைக்கப்பட்டது பள்ளிகள் என்று அழைக்கப்பட்டது இல்லையா அதே போலதான் பாண்டியர்கள் காலத்தில் கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கும் இடத்தை என்னென்னு அழைச்சாங்க அப்படின்னா சாலைகள் என்று அழைச்சாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மேக்ஸ் ஃபாலோயிங் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் அடுத்து காந்தனூர் சாலை அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லையா கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட இடமாக இருந்திருக்கலாம் பாண்டியர்கள் பீரியடில் அப்படின்னு நம்புறாங்க அடுத்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ்க்கு லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் வழங்குறாங்க ஸோ லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் டு டீச்சர்ஸ் அதுக்கு என்ன பேரில் அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா சாலபோகம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஸோ சாலபோகம்னா என்ன பாண்டியர்கள் பீரியடில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இல்லையா டீச்சர் அந்த டீச்சருக்கு கொடுத்த நிலக்கொடைகள் ஸோ சோழர்களுக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா டீச்சிங் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கே லேண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த லேண்டில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பித்து டீச் பண்ணிக்கலாம் இது லேண்ட் இந்த லேண்ட் யாருக்குன்னா ஒன்லி ஃபார் டீச்சர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குற டீச்சருக்கு சம்பளமாக இல்லையா அந்த காலத்தில் நிலம் தான் ஒரு மிகப்பெரிய டிசைனிங் ஃபேக்டராக இருந்துச்சு அப்போ அந்த என்ன கொடுக்குறாங்க ஆசிரியர்களுக்கு நிலம் அந்த நிலம் என்ன பே
அதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன்ஸ் வந்து உள்ள வர ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் யார் வந்திருப்பா போர்த்துகீசியர்கள் அதுக்கப்புறம் டச் டேனிஷ் வந்து வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் அப்புறம் டேனிஷ் அப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் ஸோ போர்ச்சுகீஸ் டச் இங்கிலீஷ் டேனிஷ் அப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் இதுதான் அந்த ஆர்டர் இல்லையா இவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து அவங்களுடைய எஜுகேஷனை வந்து இங்கே சொல்லிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய மதம் மதம் பரப்புவதற்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டாலுமே நவீன கல்வி முறைன்னு சொல்லக்கூடிய மாடர்ன் எஜுகேஷனை இந்தியாவில் பரப்புனதில் யூரோப்பியன்ஸோட பங்களிப்பை நம்ம மறுத்து விடவே முடியாது ஸோ தமிழர்கள் இதை விட சிறப்பான கலைகளில் வந்து சிறந்து விளங்கினாங்க இல்லையா இதை விட சிறந்த கல்வி முறை தான் எங்கே இருந்துச்சு தமிழர்கள்கிட்ட இருந்துச்சு ஆனால் பின்னாடி வந்த பிற மொழியாளர்களுடைய ஆட்சியின் காரணமாக என்ன செய்யப்படுது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அளிக்கப்படுது பின்னாடி பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய மாடர்ன் எஜுகேஷன் சொல்லக்கூடிய நவீன கல்வி முறையை இந்தியாவில் புகுத்துறாங்க ஸோ பள்ளிகள் உணவு ஸ்கூல்ஸில் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க ஃபுட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஃபுட் அட் ஸ்கூல்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் இல்லையா காமராஜர் வந்து கல்வி கண் திறந்தவர் ஸ்கூலில் சாப்பாடெல்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் ஸ்கூலுக்குள்ளே கொண்டு வந்தார்னு பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் இன்ன வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காலை உணவெல்லாம் கொடுக்குறோம் அதற்கு முன்னோடியாகவே ஸ்கூல்ஸில் சாப்பாடு யார் யூரோப்பியன்ஸ் பீரியடில் அடுத்து தரங்கமாடி இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டேனிஷ் பீரியடில் அங்கே ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு ரெக்கார்டிங்கெல்லாம் ஒரு ஃபஸ்ட் மாடர்ன் ஸ்கூல் இந்த இந்திய தமிழக பகுதிகளில் தரங்கமாடியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாரோட பீரியட் டேனிஷோட பீரியட் அடுத்து கோத்தீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அல்லது பார்த்தோம் இல்லையா பள்ளிகள் கடிகைகள் சாலைகள் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஒவ்வொருடைய பீரியடில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு அதே போல் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரெஞ்ச் பீரியடில் ஸ்கூல்ஸ் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க கோத்தீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கோத்தீஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்பாங்க பிரெஞ்சு காலத்தில் இங்கே இருந்த ஸ்கூல்ஸ் என்னென்னு சொல்கிறாங்க கோத்தீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தான் பார்க்குறோம் அடுத்து பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ்னால் என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப நீண்ட காலம் இங்கே இருந்திருப்பாங்க இல்லையா அந்த பீரியடில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நிறைய எஜுகேஷனுக்காக பண்ணாங்க அது அக்காமடேஷன் ஸ்கூல்ஸ் அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ உண்டு உறவிட பள்ளிகள் பல இதில் நம்மகிட்ட இருந்துச்சு மறுபடியும் அவங்களோட மாடர்ன் சிஸ்டத்தில் இங்கே எடுத்துகிட்டு வராங்கன்றத பார்க்குறோம் ஸோ அக்காமடேஷன் ஸ்கூல்ஸ் வந்து யார் எடுத்தால் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரா பிரிட்டிஷ் எடுத்துகிட்டு வராங்க அடுத்து பாளையங்கோட்டை இல்லையா இன்னும் வரைக்கும் தெரியும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த ஆக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சவுத் இந்தியா தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க யூரோப்பியன் பீரியடில் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாம் எங்கே ஃப்ளரிஷாக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா பாளையங்கோட்டை ஸோ பாளையங்கோட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தென்னிந்தியாவினுடைய ஆக்ஸ்போர்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இப்போ முன்னாடி டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஸ்டினும் கூட ஸோ யூரோப்பியன்ஸ் வராங்க வந்து அவங்கவுங்க அவங்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே செட்டிலாக ஆரம்பிக்கிறாங்க யார் பிரிட்டிஷ் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றத அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியும் சார்ட்டர் ஆக்ட் ஸோ செவன்டீன் செவன்டி த்ரீல இங்கே செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சு முதன் முதலாக ஒரு ஆக்ட் போட்டிருப்பாங்க ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நம்ம படிப்போம் பாலிட்டி ஆங்கிள் அதுக்கப்புறம் சாக்டர்ஸ் ஆக்ட் வரும் நாலு சாக்டர் ஆக்ட் வரும் ரெண்டாவது சாக்டர் ஆக்ட் தான் அது எயிட்டீன் தேர்ட்டீனில் வந்த பட்டய சட்டம் அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்திய கல்விக்காக ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குது ஸோ த எஜுகேஷன் இந்தியன் எஜுகேஷனுக்காக ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறாங்க யார் பிரிட்டிஷ் அது செலவிடவே படலை அப்படின்றது வேறு விஷயம் பட் இந்திய கல்விக்காக ஒரு மனசார வந்து பிரிட்டிஷ் பண்ண ஒரு முதல் முயற்சியாக என்ன சொல்லலாம் இந்த எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் சாக்டர் ஆக்டில் ஒரு லட்ச ரூபா இந்தியன் எஜுகேஷனுக்காக கொடுத்தது இது எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க இந்த ஒரு லட்ச ரூபாயை இந்த சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் வரும் இல்லையா ரேண்ட் ரெவன்யூ அதாவது நில வருவாய் இல்லை இந்த கிடைக்கூடிய ஒரு சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டை உபரி வருவாயை அதுலேருந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் எடுத்து இந்தியன் எஜுகேஷனுக்காக செலவிடலாம் அப்படின்ட்டு பிரிட்டிஷ் அந்த ஆக்டில் சொல்கிறாங்க பட் கடைசி வரைக்கும் அது செலவிடவே படலை அப்படின்றது பார்க்குறோம் இந்த பீரியட்லாம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அந்த பீரியட்லாம் யார் இருப்பா சென்னை மாகாணத்தில் தாமஸ் மண்ட்ரோ அப்படின்ற ஒருத்தர் இருப்பான்னு பார்ப்போம் ஸோ சென்னை மாகாணத்தில் கல்விக்காக தாமஸ் மண்ட்ரோவினுடைய முன்முயற்சிகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் சரியா அடுத்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் யாரோட பீரியட் வில்லியம் பெண்டிங்கோட பீரியட் இல்லையா எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த பீரியடில் மெக்காலவினுடைய குறிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த மினிட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எஜுகேஷன் யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா மெக்காலி ரிலீஸ் பண்ணுறது என்ன பஞ்சாயத்துன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் யாரோட பீரியட் வில்லியம் பெண்டிங் இல்லையா இப்போ அவர் ப
அப்போ அந்த ஒரு கோடி பேர் மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு கோடியில் அதிகமாக சொல்கிறேன் நான் அந்த மக்கள் தொகை கொண்ட நாடால் இங்கே என்ன பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்போ இந்தியாவுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிர்வாகத்திற்காக ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கணும் அப்போ அந்த கூட்டம் ஆங்கிலீஸ் ஆங்கில வழியில் படித்த கூட்டமாக தான் இருந்தால் பிரிட்டிஷ்க்கு நல்லது அப்படின்னு யார் நினைக்கிறா மக்களை நினைக்கிறார் அப்போ அவரோட புகழ்பெற்ற ஒரு வசனம் இருக்கும் உங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் கூட கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அவன் எப்படி தான் இருக்கணும் ரத்தத்திலும் நிறத்திலும் இந்தியனாகவும் அவன் சிந்தனையில் சிந்தனையிலும் அறிவிலும் எப்படி தான் இருக்கணுமா ஒரு பிரிட்டிஷ் மாதிரி இருக்கணுமா அதாவது பார்க்க அவன் கருப்பாக இருப்பான் இந்தியன் சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் அவன் பேசுறது அவனோட தோட்டெலாம் எப்படி தான் இருக்கணும் பிரிட்டிஷ் மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ இந்தியாவுக்குள்ளேயே ஒரு படித்த அடிமை கூட்டத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்ட்டு யார் நினைக்கிறா மக்களை நினைக்கிறார் இல்லையா ஸோ அப்போ அவரோட இந்த மாதிரியான டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அதுதான் புகழ்பெற்ற மெக்காலவினுடைய கல்வி குறிப்புகள்னு சொல்லுவோம் த மினிட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எஜுகேஷன் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அதில் என்ன சொல்கிறாரு இந்திய மயப்பட்ட கல்வி வேணாம் வெர்ணாகுல எஜுகேஷனே வேணாம் எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு கட்டிட்டு எதை எடுத்துகிட்டு வர்றாரு ஆங்கில வழி கல்வியை இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு யார் த மெக்காலை ஸோ இது என்னன்னு சொல்லுவோம் த குமஸ்தா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் மெக்காலையினுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதுதான் ஸோ ரெண்டு குரூப்பு ஸோ அவங்களை சமரசமாகி கடைசியாக மெக்காலை யாரு தான் சப்போர்ட் பண்ணலாங்க மேற்கத்தியவாதிகள் தான் மேக்காலே சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான வருஷம் இந்தியன் எஜுகேஷனில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ சார்லஸ் உட்டோட ரிப்போர்ட் இல்லையா ஸோ சார்லஸ் உட் டிஸ்பேச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எப்படி அழைப்போம் அப்படின்னா த இந்திய கல்வியில் மகா சாசனம் அப்படின்னு அழைப்போம் த மேகன கட்டா ஆஃப் இந்தியன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெரியும் இல்லையா மேகன கட்டா தான் என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ இந்தியன் எஜுகேஷனோட மேகன கட்டா அப்படின்னு நம்ம எதை தான் அழைக்கிறோம் சார்லஸ் உட்டோட ரிப்போர்ட்டை தான் நம்ம அழைக்கிறோம் ஓகே ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மெக்காலையை வந்து க்ளோஸ் பண்ணார் இல்லையா வெர்ணாகுல எஜுகேஷன்ஸ் எல்லாமே இவர் என்ன பண்ணா மறுபடியும் ரீஓப்பன் பண்ணுறாரு நீ வட்டார மொழியிலையும் படிச்சுக்கோ ஆங்கில வழி கல்வியிலையும் படிச்சுக்கோ அது உன்னோட விருப்பம் இன்னைக்கு இருக்கு இல்லையா இங்கிலீஷ் மீடியமும் இருக்கும் தமிழ் மீடியமும் இருக்கும் நீ தமிழ் மீடியம் வேணா தமிழ் மீடியமில் சேர்ந்துக்கலாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் வேணா இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் சேர்ந்துக்கலாம் அதுதான் ஸோ வெர்ணாகுலரும் இருக்கும் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே இருக்கும் உனக்கு எது வேணுமோ உன்னோட விஷ் படி நீ சேர்ந்துக்கோ ஆனால் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல்ஸ்க்கு மட்டும் தான் என்ன கொடுக்கும் சப்சிடின்னு சொல்லக்கூடிய மானியம் வந்து யாருக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸ் தான் கொடுக்கும் ஸோ மேற்கத்திய ஆங்கில வழி கல்வி நீ டீச் பண்ணுறியா உனக்கு மட்டும் தான் சப்சிடி மானியம் தருவேன் ஆனி வட்டார மொழியில் வந்து டீச் பண்ணனா மானியம் கிடையாது பட் நீ தாராளமாக நடத்திக்கோ அப்படின்னு சொன்னதுதான் உட்ஸோட டிஸ்பேச் அடுத்து ஆசிரியர்கள் கல்வி நிறுவனம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றார் ஸோ டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வேணும் அப்படின்றார் இல்லையா ஸோ மாணவர்களுடைய கல்வியை மேம்படுத்தணும்னா ஆசிரியர்கள் வந்து நல்ல ஆசிரியர்களாக இருக்கணும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள பயிற்சி வைப்பதற்காக ஒரு டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து வேணுன்றாரு அதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் சைதா பேட்டில் இந்தியாவினுடைய முதல் டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் எங்கே ஆரம்பிக்கப்படுது சைதா பேட்டில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஆரம்பிக்கப்படுது இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அது அப்போ இந்தியாவினுடைய முதல் டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் எங்கே தான் சைதா பேட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தென் சார்லஸ் உட்டோட முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது லண்டன் லண்டனில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா அதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மெட்ராஸ் பாம்பே மற்றும் கல்கத்தா ஆகிய இடங்களில் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆரம்பிக்கப்படுது யாருடைய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் சார்லஸ் உட்டோட பரிந்துரையின் அடிப்படையில் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லையா சென்னையில் நம்ம பார்ப்போம் மெட்ராஸ் மெரினா பீச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் பில்டிங் இருக்கும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி பில்டிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி எழுபது வருஷத்துக்கு மேலே அந்த யூனிவர்சிட்டி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்றதை பார்க்குறோம் ஸோ யாரோட ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் சார்லஸ் உட்டோட ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் ஸோ சார்லஸ் உட்டோட அடிக்கை இட்ட மாதிரி இம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் டிஎன்பிசியோட ஆஸ்பெக்டில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ரிலீஸ் ஆகுது அது இந்திய கல்வியினுடைய மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மேகன கட்டா ஆஃப் இந்தியன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ வட்டார மொழி மற்றும் ஆங்கில வழியில் என்ன பண்ணுறாங்க கல்வி நீங்கள் டீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னது யார் சேலா சூட் அது வெண்ணாக்குலர் வந்து வேணான்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணது யார் மெக்காலை அடுத்தது ஆசிரியர் ப கல்வி நிறுவனம் சொல்லி டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்கிறார் எங்கே இந்தியாவில் அதன் அடிப்படையில் சைதா பேட்டில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் முதல் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம்
செவன்டி டூவில் பெங்காலில் மட்டும் எடுத்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்று இந்தியா முழுவதும் ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ் எடுப்பாங்க அது நிறைய கேட்டகரிஸில் வந்து சென்சஸ் எடுத்திருப்பாங்க அப்போ எஜுகேஷன்லாம் ரொம்ப போராக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் உமன்ஸ் எஜுகேஷன் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்கும் இந்தியாவில் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கமிட்டி போட்டிருப்பாங்க யார் ரிப்பன் ஸோ எஜுகேஷனை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் ரிப்போர்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் எஜுகேஷன் மோசமாக தான் இருக்குது ஸோ பிரைமரி எஜுகேஷனே நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து அதை மேம்படுத்த வேண்டிய நிலைமையில் இருக்குன்றத ரிப்போர்ட் சொல்கிறாரு தென் உமன் எஜுகேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எம்பவர் பண்ணணும் அவங்களுக்கு மேம்படுத்தணும் அப்படின்றத யார் சொல்கிறா ஹண்டர் அவரோட ரிப்போர்ட்டில் சொல்கிறார் இல்லையா அடுத்தது ரிப்பனோட பீரியில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அப்போ கல்வி அது யாரோட கண்ட்ரோலில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடைய கண்ட்ரோலில் வேணும் இது டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றார் யார் ஹண்டோ எதை கல்வியை ஸோ இன்ன வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா இங்கே ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் நகராட்சி தொடக்க பள்ளிகள்லாம் இருக்கும் மாநகராட்சி பள்ளிகள்லாம் இருக்கும் அதுக்கு இன்ன வரைக்கும் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் எஜுகேஷனை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க காரணம் ஹண்டர் கமிஷனோட ரிப்போர்ட் அன்னைக்கு ஹண்டர் வந்து எஜுகேஷனை உள்ளாட்சி அமைப்புகள்ட்ட கொடுத்தது இன்ன வரைக்குமே உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தான் எஜுகேஷனை வந்து ஒரு பாட்டை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா தென் நம்ம பார்ப்போம் சார்லஸ் விட்டா என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா முன்னாடி எஜுகேஷனில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸை வந்து அலோவ் பண்ணியிருப்பார் யார் சார்லஸ் உட் இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா மேல்நிலை பள்ளி வரைக்கும் அனுமதி கொடுப்பார் ஸோ சார்லஸ் உட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்தது இல்லையா அவங்களே ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதே போல் இது வரைக்கும் ப்ரைமரி லெவல் வரைக்கும் அப்டூ ஃபிஃப்த் வரைக்கும் தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சார்லஸ் உட் சொல்லியிருப்பார் இல்லை நீங்கள் டுவெல்த் வரைக்கும் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னதா யார் ஹண்டர் ஸோ தனியார் பள்ளிகள் மேல்நிலை ஹையர் செகண்டரி வரைக்கும் ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அவங்க ஸ்கூல் நடத்தலாம்னு சொல்லி பெர்மிஷன் கொடுத்தது யார் ஹண்டர் அப்படின்றத இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் அடுத்தது ஸோ ஹண்டர் குள்ள என்னெல்லாம் பார்த்தோம் ப்ரைமரி எஜுகேஷனுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட கமிட்டி ஹண்டர் கமிட்டி இது கூட கொஸ்டினா கேட்பாங்க அடுத்து உமன் எஜுகேஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ எஜுகேஷனை யார்கிட்ட கொடுக்குறாங்க லோக்கல் கவர்மெண்ட் உள்ளாட்சி அமைப்புகள்ட எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க இன்ன வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது தென் தனியார் பள்ளிகள் வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அப்போ இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க யார் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸை வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் பெர்மிஷன் கொடுத்த கமிட்டி எதுன்னு கேட்பாங்க எந்த கமிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சார்லஸ் உட் கமிட்டி ஓகே எயிட்டீன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணுறாரு டுவெல்த் வரைக்கும் ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான குழு ரேலே குழு நைன்டீன் நாட் டூ இல்லையா காங்கிரஸ் ஆரம்பிச்சிருவாங்க எப்போ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா அப்போ மாட்ரேட்ஸ் இனிஷியல் பீரியடில் நிறைய மாட்ரேட்ஸ் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டெரரிஸ்ட் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அவங்கள யாராக இருக்காங்க அப்படின்னா வெல் எஜுகேட்டட் பீப்புளாக இருக்காங்க நல்ல படித்தவனாக இருக்கான் ஸோ படிக்காதவன் அவனுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் அவன் பிரிட்டிஷ் எடுத்து சண்டை போட வரமாட்டான் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் போய் படித்தவன் தான் பிரிட்டிஷ் எடுத்து சண்டை போட வரோம் ஸோ த யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் த ப்ரொடெக்ஷன் கேம்ப் ஆஃப் ரெவல்யூஷனிஸ்ட் அப்படின்றாங்க அதாவது தேசிய எழுச்சியினுடைய உற்பத்தி கேந்திரமாக எதுதான் இருக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் தான் இருக்குன்றார் யார் அந்த பீரியட்ல இருப்பாங்க ஹர்சன் இல்லையா ஹர்சன் தான் அந்த பீரியட்ல வந்து வயசுலயா இருப்பார் அப்ப அவர் பாக்குறார் ஸோ யூனிவர்சிட்டிஸ் இருந்து தான் நிறைய பிரிட்டிஷுக்கு எதிரான புரட்சிகரவாதிகளை உருவாக்குறாங்க அப்ப அதை கட்டுப்படுத்தணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேலை கூப்பிட்டு அவர் தலைமையில வந்து அதை ரீசர்ச் பண்ணி சொல்ல சொல்றாரு என்னதான் பிரச்சனை நீ பார்த்து சொல்லு அப்படின்றார் இப்ப ரேலையும் போயிட்டு பாக்குறார் பார்த்து ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறார் அந்த ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் வந்தது தான் பல்கலைக்கழக சட்டம் நைன்டீன் நாட் ஃபோர் நான் படிப்போம் இல்லையா ஹர்சன் பீரியட் நிறைய ஹர்சன்னாலே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது என்னது வங்க பிரிவினை அதுக்கு முன்னாடி நிறைய சட்டங்கள் போட்டிருப்பார் அதில் முக்கியமான சட்டம் என்ன பல்கலைக்கழக சட்டம் நைன்டீன் நாட் ஃபோர் த யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் ஃபோர் எதன் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது ரேலே கமிட்டியின் ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது இல்லையா ஸோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அதில் அப்படின்னா ஒரு பல்கலைக்கழக எல்லாத்துமே வந்து இந்த வைசராயோட கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வந்திருப்பாங்க அண்ட் சனட்டின் ஒரு குரூப் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க தானே பல்கலைக்கழகம் நிர்வாகிப்பாங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் வைசராய்கிட்ட போயிருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த சனட் உறுப்பினர்களுடைய பதவி காலத்தை குறைச்சிருப்பாங்க இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எதில் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரேலி கமிஷனோட ரிப்போர்ட் அதை வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட்ஸ் மூலமாக கர்சன் இந்தியாவில் அமல் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அமல் படிச்சிருக்கவும் செய்
ஸோ ஒரு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அதிகமாக ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டுவெல் இயர்க்குள்ள ஸ்கூல் ப்ளஸ் அந்த பி ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி க்ரோஸ் முடிச்சுட்டு அவன் காலேஜ் போகணும் அப்படின்றது தான் சாட்லருடைய பரிந்துரையாக இருந்தது தென் பெண்களுக்கு தொழில்நுட்ப கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்றது இவரோட ரெக்கமெண்டேஷனாக இருந்தது ஸோ பெண் கல்விக்கு வந்து ஹண்டர் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்கன்றதை பார்த்தோம் ஸோ பெண்களுக்கு தொழில்நுட்ப கல்லூரி டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் யார் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறா அப்படின்னா சாட்லர் தான் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் ஏழு புது பல்கலைக்கழகங்கள் ஆரம்பிக்கிறார் ஆக்ரா அகமதாபாத் தென் பஞ்சாப் ஆகிய இடங்கள் என்ன பண்ணுவார் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு இன்ன வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது யாரோட ரெக்கமெண்டேஷன் சாட்லரோட ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் சாட்லர் கமிட்டியில் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷனுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது அதாவது இன்டர்மீடியட் எஜுகேஷன் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு இடையில் ஒரு இன்டர்மீடியட் எஜுகேஷன் வேணும் அப்படின்றது தான் சாட்லரோட மேஜர் ரெக்கமெண்டேஷனாக இருந்தது அதுக்காக பியூசி அப்படின்றது லேட்டராக பின்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்ற நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ பெண்களுக்கு தொழில்நுட்ப கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்றத இவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு புதுவாக புதுசாக ஒரு ஏழு யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே நார்த் இந்தியாவில் ஸோ அதனால் கொஸ்டின் ஏரியா கிடையாது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஒரு ஏழு யூனிவர்சிட்டிஸ் அமைப்பதற்காக யாரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறா சாட்லர் அப்படின்றவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறான்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து நம்ம ஆள் நீதி கட்சி வந்துடுது இல்லையா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அந்த பீரியடில் நீதி கட்சி ஆட்சி பிடிச்சிருப்பாங்க ஆட்சி பிடிச்சிங்கன்னு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கட்டாய தொடக்க கல்வி த கம்பல்சரி எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் இங்கே ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இந்த கம்பல்சரி எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஆக்ட் இல்லையா நம்ம டூ தௌசண்ட் நைனில் தான் இந்தியாவே என்ன பண்ணியிருக்கோம் கட்டாய கல்வி சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கோம் ஆனால் அப்போவுமே நீதி கட்சி பீரியடில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாமே ஸ்கூலில் போய் சேரணும் அப்படின்ட்டு கம்பல்சரி எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஆக்ட் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் மதிய உணவு திட்டம் இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம பின்னாடி லாட்டாக பார்ப்போம் காலை உணவு திட்டம் வரைக்கும் வந்திருப்போம் ஸோ மதிய உணவு திட்டம் எங்க ஆர்ஜினேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நீதி கட்சியில பி டி தியாகராயர் அப்படின்றவர் வந்து சென்னை மாநகராட்சியினுடைய மேகராக இருப்பார் அந்த பீரியட்ல நைன்டீன் டுவெண்ட்டில ஒரு ஆக்ட் போட்டிருப்பாங்க ஸோ ஒரு மூணு இயர் வரும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில ஒரு ஆக்ட் போட்டிருப்பாங்க எது இந்த எலிமெண்ட்ரி இந்த மிட் டே மீல்காக ஒரு ஸ்கீம் ஸ்கூல்ல சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஆக்ட் ஆனால் செயல்படுத்தப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூல டுவெண்ட்டி டூல ஒரு ஆயிரம் விளக்கில் ஒரு ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவாங்க சாப்பாடு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க தென் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சென்னை மாகாணம் முழுவதும் விரிவாக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ சாரி சாரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஆக்டர் இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூல தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சென்னையில் வந்து ஒரு பைலட் பேசிஸில் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க தென் சென்னை மாகாணம் முழுவதும் விரிவுபடுத்த சென்னை மட்டும் சொல்ற மாகாணம் இல்லை சென்னை நகர் முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ஸோ மிட் டே மீல் நான் பின்னாடி லேட்டராக பார்ப்போம் மிட் டே மீலோட எவல்யூஷன் எப்படி தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு காலை உணவு வரைக்கும் வந்தோம் அப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி வீடியோ பார்ப்போம் ஸோ ஜஸ்டிஸ் பாட்டின்றத பார்க்கும்போது மிட் டே மீல் அவங்க தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும் சென்னை மேராக இருந்த பி டி தியாகராக தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு சென்னை மாநகராட்சி ஒரு சட்டம் போடுறாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அதை பேஸ் பண்ணி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் சாப்பாடு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒரு ஸ்கூலில் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சென்னை மாநகர் முழுவதும் விரிவுபடுத்துறாங்க சென்னை மாகாணம் கிடையாது நகர் முழுவதும் தான் விரிவுபடுத்துறாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அடுத்து கல்விக்காக நீதி கட்சி வேற என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அதில் முக்கியமாக ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் யார் பரிந்துரை அப்படின்னா சிவ ஞானம் குழுவினுடைய பரிந்துரை அடிப்படையில் சிவ ஞானம் இது கூட கேட்டிருக்காங்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி யாருடைய பரிந்துரையின் கீழ் அமைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு யாருடைய பரிந்துரை சிவ ஞானம் கமிட்டியின் பரிந்துரையின் கீழ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அமைக்கப்பட்டது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ நீதி கட்சி கல்வி வளர்ச்சிக்காக என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கட்டாய துவக்க கல்வி தென் மதிய உணவு திட்டம் எடுத்துகிட்டு வராங்க டுவெண்ட்டி ஆக்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நடைமுறை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சென்னை மாநகர் முழுவதுன்றத பார்க்குறோம் தென் ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தென் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் சிவஞானம் கமிட்டியினுடைய பரிந்துரை அடிப்படையில் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஓகே அது நீதி கட்சி அப்படின்னு நன்னாயிட்டு இருக்காங்க அதே பீரியடில் என்ன வருது அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டால் போடப்பட்ட குழு என்னது ஹார்ட் ஒர்க் குழு அப்படின்ட்டு
அப்ப ஜாகிர் ஹுசைன் வந்து அதுக்கு தலைவரா இருக்கார் இல்லையா அடிப்படை கல்வி அந்த பேசிக் எஜுகேஷன் கமிட்டிக்கு யார் தலைவராக இருக்காங்க ஜாகிர் ஹுசைன் அந்த மாநாடுக்கே தலைமை வகிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அந்த கரிக்குலம் இந்தியா முழுவதும் அந்த சிலபஸ் எந்த சிலபஸ்ல வந்து மாணவர்கள் படிக்கணும் அப்படின்றத யார் தான் டிசைட் பண்றாங்க ஜாகிர் ஹுசைன் தலைமையிலான அந்த கமிட்டி தான் டிசைட் பண்றாங்க ஓகே ஸோ ஜாகிர் ஹுசைன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் எங்க பாரத எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு யாரு ஏழு முதல் பதினாலு வர வயது வரை உள்ளவங்க அதாவது டென்த் வரைக்கும் இல்லையா ஸோ செவன்த்ல இருந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு வரைக்கும் கட்டாய கல்வி வந்து யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஜாகிர் ஹுசைன் தலைமையிலான அந்த கமிஷன் இல்லையா கமிட்டி எதுக்காக போடப்பட்டது அந்த ஸ்கூல் கரிக்குலத்தை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக போடப்பட்டது அவங்க பண்ணுறாங்க நல்ல விஷயம் தான் நம்ம லேட்டர் அப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தான் இந்தியாவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது ஆனால் பிரச்சனை எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இவங்க பண்ண ஹிந்தி அப்போ இந்தியா முழுவதும் ஒரு கனெக்டிங் லாங்குவேஜாக ஹிந்தியை கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறாங்க ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அதே பீரியடில் இங்கே யார் சிஎம்மாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ராஜாஜி வந்து சிஎம்மாக இருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் இந்திய அரசு சட்டத்தின் மூலமாக இங்கே எலெக்ஷன் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க அதன் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு எலெக்ஷன் நடந்து ராஜாஜி இங்கே சிஎம் ஆகிருப்பார் தென் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒம்பது அவரோட பீரியட்னு பார்ப்போம் இல்லையா அப்போ முப்பத்தி ஏழு வர்தானுடைய பிளானின் அடிப்படையில் ராஜாஜி தமிழ்நாட்டில் அந்த வர்த்தக திட்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறார் நம்ம அதை எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா குலக்கல்வி திட்டம் அப்படின்னு நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் குல கல்வி திட்டம் அப்படின்ட்டு எதை ராஜாஜினுடைய அந்த வர்த்தா பிளான் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜாகிர் ஹுசைன் தலைமையில் கமிட்டி போட்டு வர்த்தா பிளான் போடுறாங்க நாடு முழுவதும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது தமிழ்நாட்டிலையும் அப்போ ராஜாஜி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறார் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் குலக்கல்வி திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து ஹிந்தி இம்போஸ் பண்ணுறது தான் ஆரம்பிக்குது இல்லையா அப்போ ஹிந்திக்கு எதிர்ப்பாக இங்கே ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் நடக்குது ஆண்டி ஹிந்தி அஜிஸ்டேஷன்ஸ் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடக்குது தமிழ்நாடே பத்துக்கிட்டு எழுது அதன் அதனால் அதன் பின்னாடி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்போதில் ராஜாஜி பதவியை விலகுறாரு வேறு காரணங்களுக்கு இல்லையா அதுக்கப்புறம் சென்னை மாகாணத்தினுடைய ஆளுநராக இருந்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை வாபஸ் வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ குலக்கல்வி அப்படின்ட்டு தமிழர்களால் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்பட்ட திட்டம் எந்த திட்டம் தான் வருதா கல்வி திட்டம் தான் அதுதான் ராஜாஜி வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு அதுதான் நமக்கு குலக்கல்வி அப்படின்ட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பெரியார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வார்தா திட்டத்தை வார்தா திட்டம் ஒரு வர்ணாசிரம திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ கேட்பாங்க வார்தா கல்வி திட்டத்தை யார் வர்ணாசிரம திட்டம் என்று அழைத்தார் அப்படின்ட்டு யார் அழைத்தார் பெரியார் வந்து அழைக்கிறார் ஸோ இதுதான் வார்தா கல்வி திட்டம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வாக்கில் வெளியேனே வெளியேறு ஸோ இந்தியாவே பார்த்துக்கிட்டு எழுது அந்த பீரியட் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் கல்விக்காக போடப்பட்ட கமிட்டி தான் சர்ஜன் கல்வி கமிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் லக்ஷ்மணசாமி அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு பின்னாடி கோத்தாரி வந்து அதை இது பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அதன் அடிப்படையில் டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ சிஸ்டத்தை நம்ம இந்தியா முழுவதும் எடுத்துகிட்டு வரோம் அதுக்கு முன்னோடியாகவே அதே மாதிரியான ஒரு ஸ்கெலிட்டனை ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்தது யார் அப்படின்னா சார்ஜன் தான் ஸோ ப்ரைமரி கட்டாயமாக துறக்க கல்வி கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு நிறைய கமிட்டி இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கம்பல்சரி ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அப்படின்றத பட் பெரும்பாலும் எல்லாத்தாலும் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாச்சுட்டியான பேக்கப் இல்லாததுனால அது நிறைவேற்ற முடியல பின்னாடி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல தான் அதை போட்டு நடைமுறைப்படுத்துறோன்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ப்ரைமரி அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ப்ரைமரி செகண்டரி எஜுகேஷன் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷனை வந்து ஸ்கெலிட்டன் பண்ணது சார்ஜன் தான் ஸோ ப்ரீ ப்ரைமரி கம்பல்சரி ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அதுக்கப்புறம் ஹையர் செகண்டரி அப்படின்ட்டு யார் அதை இது பண்ணுறா சார்ஜன் வந்து பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் தாய்மொழி வழி கல்வி ஸோ மதர் டாங் எஜுகேஷன் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தாய்மொழியில் கல்வி எங்கே வேணும் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் இது பண்ணும் அப்படின்றது சார்ஜனோட ரெக்கமெண்டேஷனாக இருந்தது தென் முக்கியமான விஷயம் இந்த கல்வித்துறை எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் யாரோட ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னா சார்ஜனோட அதுக்கு முன்னாடி லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் தான் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா எஜுகேஷனையும் சேர்த்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதை உடச்சி தனியாக எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றத கிரியேட் பண்ணது யார் தான் சர்ஜன் எங்கே மத்திய மற்றும் மாநில அளவில் ஐயா
காலேஜ் எஜுகேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க சாட்டில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி உள்ள வராங்க அவங்களோட எஜுகேஷன் விஷயங்கள் என்னன்றதை பார்த்தோம் தென் ஹார்ட் ஒர்க் கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது தென் வார்த்தா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ராஜாஜி தமிழ்நாட்டில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாருன்றதை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக சார்ஜண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு அதனோடி பிரிட்டிஷ்னுடைய ஆட்சி இந்தியாவில் முடிவுக்கு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழோட ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரத்துக்கு முன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த சாப்டரை இதோடு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் விடுதலைக்கு அப்புறம் இந்தியாவிலோட எஜுகேஷன் எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஸோ ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் டாபிக் இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியும் இருபத்தி ஆறு ஜான்வரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கான்ஸ்டியூஷன் நடைமுறைக்கு வருது ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் நிறைய ஆர்டிகல் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் கல்வி தொடர்பாக என்னென்ன ஆர்டிகல் இருந்தது அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏக்கே பின்னாடி தான் எதில் சேர்க்கப்படுது கான்ஸ்டியூஷனில் சேர்க்கப்படுது இருந்தாலும் ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற வயசு பார்க்கும்போது இதையும் சேர்த்தே நம்ம பார்த்துடும் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிகல் இருபத்தி ஒன் ஏ ரொம்ப வருஷமாக நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா இலவசம் மற்றும் கட்டாய கல்வி நிறைய கமிட்டிஸ் ரெக்கமெண்டேஷனும் பண்ணாங்க அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் அங்கீகாரம் எப்போ தான் கிடைக்குது அப்படின்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் இது பண்ணுறது மூலமாக கிடைக்கும் இதை பார்ப்போம் இல்லையா எயிட்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பார்ப்போம் எண்பத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் எப்போ வந்திருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அதன் அடிப்படையில் தான் இதை சேர்த்துருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் எப்போ வரைக்கும் அப் டு சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு வரைக்கும் அடுத்து டிபிஎஸ்பியில் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லுது சீரம் முதல் ஆறு வயது உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு முன்பருவ கல்வி ஸோ ப்ரீ பிரைமரி எஜுகேஷன் அண்ட் நியூட்ரிஷன் ஊட்டச்சத்து ஸோ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா பால்வாடி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அங்கன்வாடி பள்ளிகள் அதுதான் ஸோ சாப்பாடும் கொடுப்பாங்க அங்கே ப்ளஸ் எஜுகேஷனும் கொடுக்குறாங்க நியூட்ரிஷன் அண்ட் எஜுகேஷன் ஏ ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பேக்கப் வந்து கொடுக்குது சீரம் முதல் ஆறு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அடுத்தது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஏழுக்கே ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸோட அடிப்படை கடமைகள் வரும் அது என்ன சொல்லுது ஆறு முதல் பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கறது இட்ஸ் அ டியூட்டி யாருடைய டியூட்டி இட்ஸ் அ பேரண்ட்ஸோட டியூட்டி எப்படி அரசாங்கத்திட்ட இருந்து கல்வியை வந்து பெறுவது நம்மளது உரிமை உரிமையோ அதே போல நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கும் கல்வி கொடுப்பது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்ட்டு அதை எதில் சேர்க்குறாங்க அப்படின்னா அடிப்படை கடமைகளை சேர்க்குறாங்க ஃபிஃப்டி ஒன் ஏர கே மூலமாக சேர்ப்பாங்க இல்லையா இப்போ இன்சியலாக பார்ப்போம் பத்து தான் இருக்கும் பின்னாடி பதினொன்றாவது கடமையாக இது சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்குறோம் அடுத்து டிபிஎஸ்பியில் இன்னொரு ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அது என்ன சொல்லுவோம் எஸ்சி எஸ்டி அந்த பிரிவினர்களுக்கு எஜுகேஷன் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டில் முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டியது அதை பாதுகாக்க வேண்டியது யாருடைய பொறுப்பு அரசினுடைய பொறுப்பு அரசு ஒரு சட்டம் போடுதுன்னா அதில் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கு எஜுகேஷன்லேயும் எக்கனாமிக்கல்லாகவும் அவங்க டெவலப்மெண்ட் ஆக மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் நீங்கள் எடுத்துட்டு வாங்க அதில் நீங்கள் மனசில் வச்சு இந்த சட்டத்தை போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி இல்லையா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அவர் நம்மளுக்கு தெரியும் சிறுபான்மையினர் கல்வி நிறுவனங்களை நியமித்து அதில் வந்து நடத்திக்கலாம் அதாவது மைனாரிட்டிஸ் அவங்களுடைய கலாச்சாரம் மற்றும் லாங்குவேஜ் ரெண்டு விஷயம் இல்லையா ஒன்று கல்ச்சர் இன்னொன்று லாங்குவேஜ் அந்த ரெண்டையும் பாதுகாக்கும் பொருட்டு அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனை நிறுவி அதை வந்து அவங்க ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பேக்கப் கொடுக்குறாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி மூலமாக அடுத்து ஆர்டிகல் முன்னூற்றி ஐம்பதியே நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் படிக்கும்போது பார்ப்போம் இல்லையா இந்த ரைட்ஸ் வெளியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வெளியில் இருக்கக்கூடிய சில உரிமைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆர்டிகல் முன்னூற்றி ஐம்பதியையும் பார்ப்போம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ லோக்கல் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அவங்க என்ன பண்ணுமா ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அப் டு அட்லீஸ்ட் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் வரையாவது அதாவது ஆரம்ப கல்வி வரையாவது அவன் தாய்மொழியில் படிக்கிறதுக்கான சரியான உட்கட்டமைப்புகளை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஆர்டிகல் முந்நூற்றம்பதில் இல்லை அதாவது இப்போ ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தமிழ் மீடியமே இல்லை அப்போது
இந்தியாவில் போடப்பட்ட கமிட்டி ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்க்கும்போது யார் தான் ராதாகிருஷ்ணன் தான் இந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது எட்டு யார் இவர் ஆசிய தினமாக கொண்டு வரணும் இல்லையா இந்த அவனுடைய முதல் துணை குடியரசுத் தலைவராக இருந்திருப்பாங்க ரெண்டாவது குடியரசுத் தலைவராகவும் இருந்திருப்பாங்க யார் இந்த ராதாகிருஷ்ணன் அவங்க எதுக்காக போட்டிருப்பாங்கன்னா பல்கலைக்கழக சீர்திருத்தத்துக்காக அதாவது யூனிவர்சிட்டி ரிஃபார்ம்ஸ்க்காக போடப்பட்ட கமிட்டி தான் இது ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி ஸோ கேட்பாங்க ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க சாட்லர் கமிட்டி எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க ஹண்டர் எதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தாங்க தென் லக்ஷ்மணசாமி எதுக்காக எடுத்து வந்தாங்கன்னு கேட்பாங்க இந்த வேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது எதுக்காக எடுத்து வந்தாங்க யூனிவர்சிட்டி ரிஃபார்ம்ஸ் யூனிவர்சிட்டி கல்விக்காக அதை சீர்திருத்ததற்காக கொண்டு வரப்பட்டது அவங்க இவங்க தான் எதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க பல்கலைக்கழக மானிய குழு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் நம்ம படிப்போம் இல்லையா யூஜிசின்னு சொல்லுவோம் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் எப்போ வந்திருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அது யாருடைய பரிந்துரை தான் ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டினுடைய பரிந்துரை தான் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இல்லையா அடுத்தது இவர் டீச்சர் இல்லையா ஸோ ஆசிரியருடைய சம்பளம்லாம் உயரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கோரிக்கையெல்லாம் வச்சிருப்பார் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அவருடைய கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் தென் முக்கியமான விஷயம் கிராமிய பல்கலைக்கழகங்கள் அமைக்கணும் அப்படின்ட்டு பரிந்துரை சொல்லியிருப்பார் இல்லையா காந்தியினுடைய கனவு கிராமங்கள் தான் இந்தியா வாழ்கிறார் காந்தி அதன் அடிப்படையில் கிராமிய பல்கலைக்கழகங்கள் நீங்கள் அமைக்க வேண்டும் அப்படின்ற ரெக்கமெண்டேஷன் யார் ராதாகிருஷ்ணனுடைய கமிட்டி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு பின்னால் இந்தியாவினுடைய ரெண்டாவது கல்விக் கொள்கை வரும் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் அப்போ தான் கிராமிய பல்கலைக்கழகங்கள் அமைச்சிருப்பாங்க நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் ஆனால் அதனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் யார் தான் ராதாகிருஷ்ணன் கமிஷன் இயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு முக்கியமான விஷயம் பல்கலைக்கழக சீர்திருத்தத்துக்காக ரிஃபார்ம்ஸ்க்காக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க தென் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் அமைக்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டாவது கமிட்டி லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லக்ஷ்மணசாமி கமிட்டி இய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு இது எதற்காக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க த இன்டர்மீடியட் எஜுகேஷன் இடைநிலை கல்விக்காக இதை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ இடைநிலை கல்விக்காக அமைக்கப்பட்ட குழு இது லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் குழு அப்படின்றத பார்க்குறோம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லேர்னிங் த்ரூ ஆக்டிவிட்டி ஸோ பின்னாடி நம்ம வரோம் இல்லையா செயல்வழி கல்வி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பெரிய அளவில் புக்கே இருக்காது ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம படிக்கிறது அதுதான் லேர்னிங் த்ரூ ஆக்டிவிட்டி கற்றல் மற்றும் செயல்பாடு அடிப்படையில் கல்வி ஸோ ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கும் ஸோ நிறைய ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்ஸ் இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் கல்வி அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னது தான் லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் கமிஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு பெரிய அளவில் நடைமுறைப்படுத்தப்படலை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து இந்திய வரலாற்றில் கல்வியில் ஒரு மிக முக்கியமான கமிஷன் எயிட்டீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்த கோத்தாரி கமிஷன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரேண்டமாக கோ கோத்தாரியிலேருந்து கொஷின் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அவங்க கமிட்டியோட தீம் என்ன அப்படின்னா கல்வியும் தேச வளர்ச்சியும் ஸோ ஒரு கல்வியை எஜுகேஷனை நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அதுதான் எஜுகேஷன் அண்ட் நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஆங்கிளில் கோத்தாரி கமிட்டி வந்து ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறாங்க ஸோ தீம் கேட்பாங்க என்ன தீம் அது எஜுகேஷன் அண்ட் நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் கல்வியும் தேச வளர்ச்சியும் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய தீமாக இருந்துச்சு ஓகே இதை இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்திய கல்விக் குழு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா கோத்தாரி அப்படின்ற தலைமையில் அமைக்கப்பட்டதுனால இது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம கோத்தாரி குழு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இது பேர் என்ன தான் இந்திய கல்விக் குழு இந்தியன் எஜுகேஷன் கமிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்திய கல்விக் குழு அமைக்கப்பட்ட வருடம் என்னன்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்திய கல்விக் குழுவா நம்ம படிக்கவே இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இந்திய கல்விக் குழுனா என்னது தான் கோத்தாரி கல்விக் குழு தான் கோத்தாரி கல்விக் குழுக்கு பேர் என்னது தான் இந்திய கல்விக் குழு இந்தியன் எஜுகேஷன் கமிட்டி அதான் அதனுடைய பேர் நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் அது பின்னாடி நடைமுறைப்படுத்தியிருப்பாங்க அதில் நம்ம பார்ப்போம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்திய கல்வி பணி ஐஇஎஸ் இந்தியன் எஜுகேஷன் சர்வீஸை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சர்வீஸ் இருக்குது போலீஸ் சர்வீஸ் இருக்குது ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஃபாரின் சர்வீஸ் எல்லாமே இருக்கும் ரெஃபனிங் சர்வீஸ் அதே போல் இந்தியன் எஜுகேஷன் சர்வீஸ் ஐஇஎஸ் அப்படின்னு ஒரு போஸ்டிங் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்தியாவில் ஐஇஎஸ் இருக்குது இந்தியன் எக்கனாமிக்கல் சர்வீஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எஜுகேஷன் சர்வீஸ் சொல்லக்கூடிய கல்வி பணியை ஏற்படுத்துக்கான்னு சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க பட் நடைமுறை படுத்தப்படலை தென் முக்கியமான விஷயம் இதுதான் என்ன அப்படின்னா
தென் கோத்தாரி கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் இந்தியாவினுடைய முதல் கல்விக் கொள்கை வெளியிடப்படுது இயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நடந்து முடிஞ்ச குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க இந்தியாவினுடைய முதல் தேசிய கல்விக் கொள்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தெட்டு எண்பத்தாறு ரெண்டுமே இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் பாலிசி அறுபத்தெட்டு செகண்ட் பாலிசி எண்பத்தி ஆறு இப்போ நடந்து முடிஞ்ச எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கோத்தாரி கமிஷன் என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்களோ அதன் அடிப்படையில் இது வந்துச்சு ஸோ இது அதோட ரெக்கமெண்டேஷன் தான் இந்த பாலிசி ஆகவுமே வந்திருக்கும் ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கட்டாய கல்வி இல்லையா கம்பல்சரி எஜுகேஷன் நம்ம பின்னாடி கொண்டு வரும் அது அப்போவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணது யார் தான் கோத்தாரி கமிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் தாய்மொழி கல்வி எல்லாருமே அவங்களோட மதர் டங்கில் கண்டிப்பாக படிங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது கோத்தாரி அதனுடைய ஏன் மதர் டங்கில் தான் படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான காரணத்தையும் நிறைய அவங்க சொல்கிறாங்க பிரச்சனைக்குரிய இடமாக மாறுறது எதுனா இது தான் என்ன அப்படின்னா மும்மொழி கொள்கை த்ரீ லாங்குவேஜ் பாலிசி அதை யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறா கோத்தார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ த்ரீ லாங்குவேஜ் பாலிசி பாலிசினா என்ன ஸோ லோக்கல் லாங்குவேஜ் ஒரு வெர்னாகுலர் லாங்குவேஜ் தமிழ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கியா தமிழ் படிச்சுக்கோ மலையாளமா தெலுங்கா படிச்சுக்கோ தப்பு இல்லை ஓகே தமிழ் ரெண்டாவது ஹிந்தி படி சாரி இங்கிலீஷ் படி அது ஒரு குளோபல் லாங்குவேஜ் மூணாவது ஏதேனும் ஒரு இந்திய மொழி படி இன்னொரு இந்திய லாங்குவேஜ் நீ படி அதாவது ஹிந்திய படின்றாங்க இதுதான் இந்த பிரச்சனைக்குரிய இடமா மாறுது எப்போ நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல இந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ யாரு இருப்பாங்க அந்த பீரியட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அண்ணாத்துறை வந்து சிஎம் ஆயிருப்பாங்கன்னு பார்ப்போம் இல்லையா அறுபத்தி ஏழு டு அறுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் இருப்பாங்க முன்னாள் முதல் வச்ச அண்ணாத்துறை அவங்க இல்லையா அந்த பீரியட்ல அறுபத்தெட்டுல தான் வருது அப்போ அறுபத்தெட்டுல அண்ணாத்துறை அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இருமொழி கொள்கையை தான் தமிழ்நாடு ஃபாலோ பண்ணணும்னு அழிவிக்கிறாங்க அப்போ தமிழ்நாடு எப்போ அந்த பை லாங்குவேஜ் ஃபார்ம்ல பை லாங்குவேஜ் ஃபார்ம்லான்னு சொல்லக்கூடிய இருமொழி கொள்கைக்கு தமிழ்நாடு மாறிய வருஷம் எது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஓகே ஏன் தம திடீர்னு தமிழ்நாடு பை லாங்குவேஜ்னு சொல்லக்கூடிய இருமொழி கொள்கைக்கு மாறுது காரணம் தேசிய கல்விக் கொள்கை அது மும்மொழி கொள்கையை இம்போஸ் பண்ணுது நீ மூணு லாங்குவேஜ் படின்றது அப்போ இங்கே சிஎம்ஆர் தவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இல்லை அப்போ திமுக முத முதல்ல ஆட்சி வந்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நான் காங்கிரஸ் கவர்மெண்டாக திமுக அங்கே ஆட்சியை பிடிச்சிருக்கோம் அப்போ அதை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை அனத்துறை அவங்க இல்லை முடியாது நாங்கள் இருமொழி கொள்கையை தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஹிந்தி எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருப்பாங்க எப்போவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு காரணம் தேசிய கல்விக் கொள்கை தான் காரணம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் இது மிகப்பெரிய தோல்வியால் முடியுது எது தேசிய கல்விக் கொள்கை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பீரியடில் கல்வி மாநில பட்டியலில் இருக்குது இல்லையா அப்படி மாநில பட்டியலில் இருக்கிறனால தானே நம்மளால் டூ லே பை லாங்குவேஜ் ஃபார்னவ தான் யூஸ் பண்ணுவோன்றத திட்டமாக சொல்ல முடியுது இல்லையா அதுதான் ஸோ பின்னாடி எழுவத்தி நாற்பது நிலவு திருத்த சட்டம் கொண்டு வருவோம் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல அப்போதான் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா கல்வி மாநில பட்டியலில் இருந்து பொதுப்பட்டியலுக்கு போயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அந்த பீரியடில் அப்போ தேசிய கல்வி கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் வெளியே வரும்போது கல்வி எங்கே தான் இருந்துச்சு மாநில பட்டியலில் தான் இருந்துச்சுன்றதை பார்க்குறோம் ஸோ கோத்தாரி பார்த்தோம் இல்லையா அறுபத்தி நாலு அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் தான் எது எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய முதல் தேசிய கல்விக் கொள்கை எடுத்துகிட்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு என்ன சொல்கிறாங்க கம்பல்சரி எஜுகேஷன் கட்டாய தூக்கு கல்வி வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாய்மொழி கல்வி நல்ல விஷயம்தான் பிரச்சனைக்குரிய விஷயமாக மாறுறது இந்த த்ரீ லாங்குவேஜ் பாலிசி அதுக்கு எதிராக அண்ணாத்துறை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே பை லாங்குவேஜ் வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க இருமொழி கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் அடுத்து இந்தியாவினுடைய ரெண்டாவது தேசிய கொள்கை கல்வி இப்போ எங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா பொதுப்பட்டியலை போயிடுச்சு அப்போ மத்திய அரசு ஒரு சட்டம் போடலாம் ஆனால் மாநில அரசு ஒரு சட்டம் போட்டால் அந்த சட்டத்தை என்ன பண்ண முடியாது மத்திய அரசு மாநில அரசால் மீற முடியாதுன்ற நிலைமைக்கு போயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அப்போ அதில் என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கிராமிய பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் ஏற்படுத்துகிறாங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க கிராமிய பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் நீங்கள் ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை எங்கே தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க முதல் கிராம பல்கலைக்கழகங்கள் எங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா
எங்க இருக்கு இந்த இக்யூ டெல்லியில இருக்கும் ஸோ ரீஜனல் ஆஃபீஸஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்க இப்போ உங்க ஊர்ல இருக்கீங்க நீங்க படிக்கணும் உடனே என்ன பண்ணலாம் நீங்க யூனிவர்சிட்டிக்கே போக வேணாம் வீட்டில இருந்தே ஆன்லைன் மூலமா அப்ளை பண்ணிடலாம் முன்னாடி போஸ்டல் அப்ளை பண்ணனா வீட்டுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க புக் அனுப்பிடுவாங்க ஸோ பக்கத்துல ஒரு எக்ஸாம் சென்டர் போட்டிருப்பாங்க அங்க போய் செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுதணும் வீட்டுக்கே சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்துடும் ஸோ நீங்க காலேஜ் யூனிவர்சிட்டியே போய் அப்ரோச் பண்ண வேணாம் அங்க டேரக்டா பிசிக்கலா போய் அப்ரோச் பண்ண வேணாம் வீட்டுல இருந்தே என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு டிகிரி முடிச்சிடலாம் ஸோ நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி எப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் தேசிய கல்வி கொள்கையின் மூலமாக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் காந்திய கிராமின் பல்கலைக்கழகங்கள் முதன்முறையாக எங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது மத்திய பிரதேசத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் எங்க திண்டுக்கல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்து கரும்பலகை திட்டம் ஆபரேஷன் பிளாக் போர்டு அப்படின்றது ஆரம்பிக்கிறாங்க தென் இக்னியூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க தென் பார்த்தோம் இல்லையா கரும்பலகை திட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது என்னதான் பார்க்கறோம் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் எயிட்டி எயிட்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க டார்கெட்டட் இயர் எப்போ அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல ஸ்கூல்ல ஒரு அடிப்படை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உட்கட்டமைப்பு வசிகளை ஏற்படுத்தணும் ஸோ இம்ப்ரூவ் த ஸ்கூல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உட்கட்டமைப்பு வசிகளை மேம்படுத்துவது என்னென்ன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளாம் மேம்படுத்தணும் ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர் டீச்சர் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் சொல்லிக் கொடுக்கறது பிளாக் போர்டு இல்லை அப்போ அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு பிளாக் போர்டு மாட்டணும் இல்லையா ஸோ எழுதுறதுக்கு போதுமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காரதுக்கு போதுமான இருக்கை வசதிகள் இல்லை அப்படி இருக்கைகளை உருவாக்கணும் போதுமான கழிப்பறைகள் இல்ல கழிப்பறைகள் உருவாக்கணும் தண்ணீர் வசதி இல்ல அப்ப தண்ணி டேங்கர்கள் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்கூலுக்கு தேவையான அடிப்படை உட்கடமைப்பு என்ன அது எல்லாத்தையும் மேம்படுத்துறது தான் ஆபரேஷன் பிளாக் போர்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு அந்த கல்வியாண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் டார்கெட் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஓகே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஒரு லட்சம் புதிய ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்யணும் அப்படின்றத டார்கெட்டை பற்றி செயல்படுறாங்க பட் அச்சீவ் பண்ண முடியல பட் அந்த ஒரு லட்சத்துல ஐம்பது பர்சன்டேஜ் யாரா இருக்குமா உமன் ஸ்டாஃபா இருக்கணும் லேடி ஸ்டாஃபா இருக்கணும் அப்படின்றதான் இதனுடைய நோக்கமா இருந்துச்சு ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் நியூ ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்றது இதனுடைய நோக்கமா இருந்தது அதுல கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு பேர் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து யாரா இருக்கணுமா கேர்ள் ஸ்டாஃபா இருக்கணும் அப்படின்றது இதனுடைய நோக்கமா இருந்ததா நம்ம பார்க்கணும் சரியா அடுத்து ஸோ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கேர்ள் ஸ்டாஃபா இருக்கணும் அப்படின்றது இதனுடைய நோக்கம் அடுத்து அந்த கல்விக் கொள்கை இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா திருத்துறாங்க ஸோ ரெண்டு கல்விக் கொள்கை வந்துச்சு எப்போ வந்துச்சு ரெண்டு கல்விக் கொள்கைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல இந்தியாவினுடைய முதல் கல்விக் கொள்கை தென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ரெண்டாவது கல்விக் கொள்கை வருது அப்போ இந்த ரெண்டாவது வந்த கல்விக் கொள்கையை திருத்துறாங்க திருத்தம் செய்யறாங்க நரசிம்மராவோடைய பீரியட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பட் அது பின்னாடி இருந்த பொருளாதார சூழ்நிலை காரணமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படல எப்பந்தான் நடைமுறைப்படுத்தப்படுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான அரசு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது இந்தியா முழுவதும் எது அந்த திருத்தம் என்ன எடுத்துட்டு வராங்க அதுல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எடுத்துட்டு வராங்க என்னது நுழைவுத் தேர்வுகள் எடுத்துட்டு வராங்க இல்லையா இப்போ பார்ப்போம் இன்ன வரைக்கும் இருக்கு ஜே டபுள்யூ ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஏஐ ட்ரிபிள் இ ஆல் இந்தியா இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நான் பார்ப்போம் என்னெல்லாம் எஸ்எல் ட்ரிபிள் இ ஸ்டேட் லெவல் இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எப்போதான் எடுத்துகிட்டு வராங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இதன் மூலமா இது நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி அமெண்ட் பண்ணாங்க இல்லையா நைன்டி டூ அதை எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க அதில் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் இந்த ஜே டபுள்யூ ஏஐ ட்ரிபிள் இ எஸ்எல் ட்ரிபிள் இ அதாவது ஸ்டேட் லெவல் என்ட்ரன் இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது நுழைவுத் தேர்வு எடுத்துகிட்டு வராங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இங்க கருணாதி அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா முதலமைச்சராக பதவி வைத்திருப்பாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆனந்த கிருஷ்ணன் அப்படின்றவங்க தலைமையில ஒரு கமிஷன் போடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இந்த நுழைவுத் தேர்வுகள்லாம் சரியா தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆனந்த கிருஷ்ணன் தலைமையிலான கமிட்டி என்ன சொல்லும் அப்படின்னா இல்லை நுழைவுத் தேர்வு வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்லிடும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இந்த நுழைவுத் தேர்வுகள் வந்து தமிழ்நாட்டு வந்து விலக்கு பெற்றிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் சரியா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல நுழைவுத் தேர்வுகள் வந்து இந்தியா முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தப்படுது எஸ் எல் ட்ரிபிள் இ ஜே டபுள் இ ஹே ட்
இல்லையா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அஞ்சாவது கிளாஸ் முடிக்க வைக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அவனை எட்டாவது கிளாஸ் முடிக்க வைக்கணும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து எட்டு வருஷம் எத்தனை வந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து வந்துடும் இல்லையா அப்போ அதுதான் அந்த சர்வ சிக்ஷா அபியானுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு ஸ்கீம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஸ்கீம் கூட சர்வ சிக்ஷா அபியான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அந்த பீரியட் ஸோ யூனிவர்சலைஸ் எஜுகேஷன் எல்லாருக்குமா எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது நோக்கம் தென் ஆரம்ப கல்வி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துகிட்டு வரணும் தென் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு குழந்தையை கொண்டு நீங்கள் ஒன்றாம் கிளாஸில் சேர்க்கிறீங்க அப்படின்னா ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் பீரியடில் எட்டாம் கிளாஸ் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் முடிச்சுக்கணுன்றது இதனுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஸ்கீம் நிறைய பேருக்கு எஜுகேஷன் கொடுத்ததில் முக்கியமான ரோல் யாருக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா சர்வ சிக்ஷா அபியான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எஸ்எஸ்ஐ அந்த ஸ்கீமுக்கு இருந்துச்சு அடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா எயிட்டி சிக்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் எப்போ வந்துருக்கும் டூ தௌசண்ட் டூ அது மூலமாக என்னெல்லாம் சேர்த்துருப்பாங்க ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன்ல ஏ ல கே வந்து சேர்த்துருப்பாங்க ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் இருக்கும் டிபிஎஸ்பியில் இருக்கும் அந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போ சர்வ சிக்ஸ் அபியார் பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அவன் எட்டாம் கிளாஸ் முடிக்கிறான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு குழந்தையை கொண்டு ஸ்கூலில் சேர்க்குறீங்க அவன் என்ன பண்ணுறான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எட்டாவது கிளாஸ் முடிச்சிடுறான் அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக அடுத்த ஒரு ஸ்கீம் போடுறாங்க அந்த ஸ்கீம் தான் என்னது அப்படின்னா ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆர்எம்எஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்கீம் ஆர்எம்எஸ்ஏ ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன சொல் தமிழ் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா தேசிய இடைநிலை கல்வி இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நேஷனல் இன்டர்மீடியட் எஜுகேஷன் மிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா அப்போல்லாம் எட்டாம் கிளாஸில் படித்தவன் ஒரு நூறு பேர் எட்டாம் கிளாஸில் படிக்கிறான்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பேர் தான் எங்கே போகிறான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போகிறானா ஸோ ரொம்ப கம்மி இல்லையா பாதிக்கு பாதி என்ன ஆயிரும் எட்டாம் கிளாஸ்லேயே ட்ராப் அவுட் ஆயிரும் அப்போ அதை எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட்டோட வந்து ஸ்கீம் தான் என்னது ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் ஒருத்தனை வந்து டூ தௌசண்ட் டூவில் கொண்டு எங்கே கொண்டு சேர்க்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டில் கொண்டு சேர்க்கிறோம் இல்லையா அவன் என்ன பண்ணுறான் டூ தௌசண்ட் டென்னில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிடுறான் அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறது எதாவது ஸ்கீம் வேணும் இல்லை அதுக்காக தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இதை எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் எடுத்துட்டு வந்து அவனை நைன்த் டென்த்து லெவன்த் டுவெல்த்து படிக்க வைக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் தான் அது அப்போ என்ன பண்ணுவான் எட்டாம் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து இல்லையா ஸோ நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து முடிச்சிடுவோம் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு அப்புறமா அதுக்காக டூ தௌசண்ட் நைனில் கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் தான் என்னதுன்னா ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான்னு சொல்லிட்டு ஸோ எஸ்எஸ்சியோட கண்டினியூவேஷனான ஸ்கீம் இது ஓகே அடுத்து இந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ உணர்வு ஊனமுற்றோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாற்றுத்திறனாளிகள் சொல்லுவோம் நம்ம அவங்களுக்காக கல்விக்காகவும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஆரம்பசியில் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்த டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரேஷியோவை ஒன் இஸ் டு தேர்ட்டி அப்படின்ற ரே ரேஞ்சில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது முப்பது குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டீச்சர் வந்து கட்டாயமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது தான் இந்த ஆரம்பசிய ஸ்கீம் அதுக்கப்புறம் நம்ம காமராஜர் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இல்லையா அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்க ஒரு உயர்நிலை பள்ளி டென்த் ஸ்கூல் அஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கணும் அடுத்து ஒரு டுவெல்த் ஸ்கூல் ஏழு கிலோமீட்டருக்கு வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம காமராஜர் தமிழ்நாட்டில் ஏர்லியாகவே எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் அதை இப்போ தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க இந்தியா முழுவதும் ஆரம்பசியின் மூலமாக டூ தௌசண்ட் நைனில் தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ ஒரு முக்கியமான ஸ்கீம் எஸ்எஸ்ஏயோட கண்டினியூஷன் ஆர்எம்எஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதுக்காக தேசிய இடைநிலை கல்வி இயக்கம் தமிழில் சொல்லலாம் ஆர்எம்எஸ்ஏவை எதுக்காக எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்னா இடைநிலை பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை விதம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க அதாவது நூறு பேர் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிறானா அல்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் தான் எங்கே போகிறான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போகிறான் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு பேர் ஸ்கூல் வந்து ட்ராப் அவுட் ஆயிடுறான் அது இங்கிலீஷ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக எடுத்துகிட்டு வரப்பட்டது எஸ்எஸ்சியோட கண்டினியூஷனாக இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பி பர்சனோட எஜுகேஷன் தென் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோவை வந்து ஒன்னு சுட்டி அடின்றது மெயின்டைன் பண்ணுறது தென் அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ள ஒரு செகண்டரி தென் ஏழு கிலோமீட்டருக்குள்ள ஒரு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் வேணும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய நோக்கமாக இருந்ததை பார்த்தோம் அடுத்து
ஆர்எம்எஸ் என்ன பண்ணுச்சு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ வந்து பிக்ஸ் பண்ணிச்சு இல்லையா இதுவும் பிக்ஸ் பண்றாங்க ஒன் இஸ் டூ தேர்ட்டி அப்படின்றது எங்க பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ்க்கு அது பிளைண்டா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஆர்எம்எஸ் ஒன் இஸ் டூ தேர்ட்டி அப்படின்றது பட் இது ரொம்ப டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ஒன் இஸ் டூ தேர்ட்டி எங்கவா பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ்ல ஆரம்ப கல்வி இருக்கு இல்லையா ஒன் டு ஃபைவ் அங்க ஒன் இஸ் டூ தேர்ட்டின்ற டீச்சர் ரேஷியோ அடுத்து செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ்ல ஒன் இஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற ரேஷியோல டீச்சர்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அடுத்து உடல் மற்றும் மன ரீதியாக துன்புடுத்துவதை வந்து தடை பண்றாங்க அதாவது இந்த ஃபிசிக்கலாக என்ன பண்ணக்கூடாது ஹார்ம் பண்ணக்கூடாது அதாவது சிம்பிளாக சொன்னால் அடிக்கக்கூடாது திட்டக்கூடாது நம்ம ஸ்கூலில் அடிப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது டூ தௌசண்ட் நைன் இந்த கல்வி உரிமை சட்டத்தின் மூலமாக பட் அதுக்கப்புறம் யாருமே கேட்கல அதுக்கப்புறம் தான் கடுமையாக அடியெல்லாம் வாங்கணும் இல்லையா சரி ஓகே கல்வி உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆர்டி ஆக்ட்னு பார்க்குறோம் ஏப்ரலில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுது ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றத கொண்டு வராங்க ரிசர்வேஷன் வந்து எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்லேயும் இருக்கு ஓகே கவர்மெண்டே ஃபீஸ் பே பண்ணிடும் இந்த ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மாணவர்கள் விகிதத்தை ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் ரேஷியோ அது வந்து ஒன் இஸ் டூ தேர்ட்டி அப்படின்றது பிரைமரி ஸ்கூல்லையும் ஒன் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது செகண்டரி ஸ்கூல்லையும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுன்றத சொல்கிறாங்க உடல் மற்றும் மன ரீதியாக துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்றத தடை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் கற்கும் பாரதம் த சக்சார் பாரத் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் டூ தௌசண்ட் நைன் இதில் பேர் என்ன சக்சார் பாரத் தமிழ் என்ன சொல்லலாம் கற்கும் பாரதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எஸ்எஸ்ஏ ஆர்எம்எஸ்ஏ எல்லாம் இதுக்கு ஸ்கூலில் போய் படிக்கிறவனுக்கு சரி ஒருத்தர் ஸ்கூலில் போய் படிக்கல ஸோ அடல்ட்டாக இருக்கான் அப்போ அவனுக்கு என்ன பண்ணுது லிட்ரஸி கொடுக்கணுமா இல்லையா அதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இது ஸோ வயது வந்தோருக்கான கல்வி திட்டம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அடல்ட் எஜுகேஷனுக்காக கவர்மெண்ட் ஏகப்பட்ட ஸ்கீம் சட்டம் வந்திருக்கு பட் எல்லாம் அவுட்டேட்டட் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கும் அறிவொலி இயக்கம் அப்படின்றது மூலமாக அறிவொலி இயக்கம் அப்படின்றது மூலமாக வயது வந்தவருக்கான அடல்ட்காக நிறைய லிட்ரஸி கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவுட்டேட்டடாக இருக்குது ஸோ ரீசெண்டாக அடல் எஜுகேஷன் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் பார்க்கும் ஸோ சக்சார் படத்துடைய நோக்கம் என்ன கல்வி அறிவு வீத லிட்ரஸி ரேட்டை ஏடி ப்ரொசீஜர் மாற்றணும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு ஆனால் அதெல்லாம் நிறைவேற்றல அப்படின்றது வேறு விஷயம் அடுத்து பதினஞ்சு வயது நிரம்பிய கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ பேரா ஏழு கோடி பேர் எழுபது மில்லியன் பேர் இருக்காங்களா எழுபது மில்லியன் பேருக்கு கல்வி அறிவு இல்லாத வயது வந்ததோருக்கு செயல்பாடு கல்வி இந்த ஃபங்க்ஷனல் லிட்ரஸின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த செயல்பாடு கல்வி அளிக்கப்படுறது தான் இதனுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு ஸோ எழுபது மில்லியன் பீப்புள் ஸோ கிட்டத்தட்ட எவ்வளோதான் ஃபிஃப்டீன் பிளஸ் ஏஜில் இருக்கவங்க ஸோ ஸ்கூலுக்கே வரல ஸ்கூலுக்கே போகாமே வளர்ந்துட்டான் பட் அவனும் இந்தியனுடைய பிரச்சனை அப்போ அவனுக்கும் எஜுகேஷன் சொல்லிக் கொடுத்து மொத்த கல்வி அறிவே நூறு பர்சன்டேஜாக மாற்றணுன்றது இந்த கிஞ்சா நடக்குது அதற்காக ஒரு முன் முன் முயற்சியாக ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜாவது நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோமே அப்படின்றத எடுத்து வரப்பட்டது தான் சக்சார் பாரத் வருஷம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது எதற்காக அடல்ட் எஜுகேஷனுக்காக வயது வந்தவருக்கான கல்வி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கிடையாது அடல்ட் எஜுகேஷன் ஓகே ஸோ லிட்ரஸி ரேட்டை எயிட்டி பர்சன்டேஜாக மாற்றுறது என்னுடைய டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணலை ஓகே தன் எழுபது மில்லியன் பீப்பிளாக டார்கெட் பண்ணாங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் வயசு இருக்கக்கூடியவங்கள ஓகே அதுதான் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான ஸ்கீம் ராஷ்ட்ரிய உச்சதா சிக்ஷா அபியான் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எஸ்எஸ்ஏ அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க சரி ஓகே அதனுடைய கண்டினியூஷன் என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்போ இதில் எத்தனை முடிப்பான் ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்து எட்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் முடிச்சிருவான் இதில் நைன்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் முடிச்சிருவான் அப்போ ஒருத்தனை நீங்கள் கல்விக்காக நீங்கள் எப்போ கொண்டு பேசியிருந்தீங்க ஸ்கூலில் கொண்டு பேசியிருந்தீங்க டூ தௌசண்ட் அந்த பீரியடில் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் ஸ்கூல் படித்து முடிச்சிட்டான் அவன் அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறது காலேஜ் படிக்க வைக்கணும் இல்லையா அதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் ரூசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்கீம் ஆர்யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்கீம் இயர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ராஷ்ட்ரிய உச்சதா சிக்ஷா அபியான் அப்போது இதோட கண்டினியூஷன் அடுத்து ராஷ்ட்ரிய உச்சதா சிக்ஷா அபியான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் எதுக்காக காலேஜ் எஜுகேஷனுக்காக ஓகே ஸோ இந்த மூணுமே கண்டினியூஷனான ஸ்கீம் எஸ்எஸ்ஏ ஆர்எம்எஸ்ஏ அதனுடைய கண்டினியூட்டாக வந்தது தான் ரூசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஷ்ட்ரிய உச்சதா சிக்ஷா அபியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள்ள பதிமூணு வருது இல்லையா அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உயர்கல்வி சேர்க்கையை முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜாக உ
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அவுட்டேட்டாக மாறிச்சு இந்த ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டையுமே மெர்ச் பண்ணி சமக்ர சிக்ஷா அபியான்றத உருவாக்கிட்டாங்க ஸோ இதுலேயும் என்னது தான் அந்த பையனை ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிக்க வைக்கிறது என்னுடைய நோக்கமாக இருக்குன்றத பார்க்குறோம் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் லேட்டஸ்டாக வந்த ஒரு ஸ்கீம் சமக்ர சிக்ஷா அபியான் வேற என்ன அப்படின்னா இதனுடைய வேற விஷயங்கள் ஆப்ரேஷன் டிஜிட்டல் போர்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திட்டத்தை வந்து ஊக்கி வைக்கிறோம் அது என்ன ஆப்ரேஷன் டிஜிட்டல் போர்டு நம்ம பார்த்தோம் ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்டு அப்படின்றத பார்த்தோம் பள்ளிகளில் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது அப்படின்னு சொல்லி அது என்ன ஆப்ரேஷன் டிஜிட்டல் போர்டு பள்ளிகளினுடைய டிஜிட்டல் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது இல்லையா அப்போ ஒரு ஸ்கூலுக்கு என்ன வாங்கி கொடுப்பாங்க ஒரு இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி ஏற்படுத்துவாங்க ஒரு ஸ்மார்ட் போர்டு வாங்கி கொடுப்பாங்க ஒரு ப்ரொஜெக்டர் வாங்கி கொடுப்பாங்க ஒரு சிஸ்டம் வாங்கி கொடுப்பாங்க ஒரு லேப்டாப் வாங்கி கொடுப்பாங்க இதே போல டிஜிட்டல் வசதிகளை ஒரு பள்ளியில் ஏற்படுத்துவது தான் எதனுடைய நோக்கமாக இருக்குது ஆப்ரேஷன் டிஜிட்டல் போர்டுடைய நோக்கமாக இருக்குன்றத பார்க்குறோம் அடுத்து ஸ்வச் வித்யாலயா அது என்ன ஸ்வச் வித்யாலயா ஸ்வச் பாரத்னு வந்திருக்கும் இல்லையா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டின் டூ நைன்டீன் வந்து ஃபஸ்ட் பீரியட் ஆகும் நைன்டீன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதனுடைய செகண்ட் ஃபேஸ் ஆகும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்றதை பார்த்தோம் அதன் அடிப்படை அதாவது ஸ்வச்னா தூய்மை வித்யாலயானா என்னது ஸ்கூல்ஸ் அப்போ ஸ்கூல்ஸை தூய்மையாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு இதனுடைய நோக்கம் ரூசா ஸ்கீமோடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போ ரூசா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸோ எஸ்எஸ்ஏ அண்ட் ஆர்எம்எஸ்ஏ ரெண்டுமே மெட்ச் பண்ணிடுறாங்க வித் டீச்சர் ட்ரைனிங் மூணையும் மெட்ச் பண்ணிட்டு தென் ஆப்ரேஷன் டிஜிட்டல் போர்டு அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துகிட்டு வராங்க டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக பார்த்தோம் அடுத்து ஸ்வச் வித்யாலயாவும் பார்த்தோம் அடுத்து மிக முக்கியமான ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா தனியாகவே நம்ம பார்க்கலாம் தேசிய கல்விக் கொள்கை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இல்லையா நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசின்னு கூட சொல்லுவோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்போ இந்தியாவில் இது வரைக்கும் மூன்றே மூன்று கல்விக் கொள்கைகள் தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அதை எப்போ திருத்தினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் திருத்தினாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் புதிய கல்விக் கொள்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்போ இந்தியாவில் கொண்டாடப்பட்ட கல்விக் கொள்கைகள் அறுபத்தெட்டு எண்பத்தாறு அண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ புது கல்விக் கொள்கை கொஸ்டின் ஏரியா அது என்னன்றதை பார்ப்போம் இதோடைய நோக்கம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா இந்தியாவை உலக அறிவுசார் வல்லசாக மாற்றுவது அதாவது இந்த நால் குளோபல் நாலேஜ் பவராக மாற்றுறது தான் இதனுடைய ஏமாக இருக்குது இந்த பாலிசினுடைய ஏம் ஸோ ஏம் என்ன இந்தியாவை குளோபல் நாலேஜ் பவர் ஸோ இந்தியாவில் இருந்து வெளியில் அதாவது உலகம் ஃபுல்லாக வேலை பார்க்கக்கூடிய அறிவாளிகள் எல்லாமே இந்தியாவிலிருந்து தான் போகணும் அதாவது இந்தியா ஒரு நாலேஜ் ஹப்பாக மாற்றணும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய ஏமாக இருக்குது இது யார் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க யார் இதை டிசைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கஸ்தூரி ரங்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தமிழர் தான் அவர் ரெக்கமெண்ட் டிசைன் பண்ணுறாரு ஸோ ஐஎஸ்ஆர் ஐஎஸ்ஆர்ஓவினுடைய சேர்மனாக இருந்திருப்பார் கஸ்தூரி ரங்கன் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா அவர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எஜுகேஷன் பாலிசியை வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க என்ன சொல்லுது இந்த எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படின்னா மூணு ப்ராட் கேட்டகரிஸ் ஒன்று ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இல்லையா ஸ்கூல் எஜுகேஷனை பற்றி பேசும் ரெண்டாவது காலேஜ் எஜுகேஷன் இல்லையா ஹையர் எஜுகேஷன் சொல்லக்கூடிய காலேஜ் எஜுகேஷனை பற்றி பேசும் ரெண்டாவது டாபிக் தென் மூணாவது அதர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு ப்ராட் கேட்டகரியாக இது பிடிச்சிக்கிறாங்க ஸோ ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ஸ் பற்றி என்ன சொல்லுது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் என்ன சொல்லுது ஸ்கூல் எஜுகேஷனை பற்றி பள்ளிக்கல்வி மாணவர்கள் சேர்க்கையை வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே நூறு பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் அப்படின்றது இதனுடைய நோக்கமாக இருக்குது அதாவது பள்ளிக்கல்வி மாணவர்கள் சேர்க்கிய ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே எவ்வளோ மாற்றணுமா நூறு பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் அப்படின்றது இதனுடைய நோக்கமாக இருக்குது தென் ஸ்கூலில் வந்து ட்ராப் அவுட் ஆகிருப்பாங்கள்ல ரெண்டு கோடி பேர் ஸ்கூலில் வந்து என்ன இருக்கான் ட்ராப் அவுட் ஆகிருக்கான் அவனை மறுபடியும் ஸ்கூலில் கொண்டு வரது நோக்கம் கிடையாது அவனுக்கு அட்லீஸ்ட் பேசிக்கான எஜுகேஷன் கொடுக்குறது இந்த பாலிசியை வந்து என்னுடைய நோக்கமாக இருக்குது அதாவது இந்தியாவில் ஒரு குழந்தை பிறகுது அந்த பொ குழந்த பிறந்த குழந்தை கண்டிப்பாக ஸ்கூலில் கொண்டு போய் இனிமேல் சேர்த்துடணும் அதுதான் அந்த பாலிசினுடைய பேசிக்கான விஷயம் ஸோ என்ரோல்மெண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இங்கே ப்ரைமரி ஸ்கூலில் ஓகே இப்போ எதுக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே சரி ஓகே அதனுடைய டார்கெட்டாக இருக்குது அடுத்து பிறந்த குழந்தைங்களாம் சேர்க்கலாம் இது வரைக்கும் பிறந்து படிக்காமல் இருக்கானே அவனை என்ன பண்ணுறாரு எவ்வளோ பேர் படிக்காமல் இருக்கானா ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் ரெண்டு கோடி பேர் படிக்காமல் இருக்கானா இப்போ அவனை ஓரளவுக்காவது ஃபங்க்ஷனல் நியூமரிசியை வந்து லிட்ரஸி அவனுக்கு கொடுக்குறது இந்த பாலிசி வந்து நோக்கமாக கொண்டிருக்குன்றதை பார்க்குறோம் அடுத்து இதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் நம்ம இப்போ வரைக்கும் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்ட
அப்போ வயசு லெவன் டு ஃபோர்டீனாக இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின் கேட்பாங்க இடைநிலை தேசிய கல்விக் கொள்கையின் மூலமாக இடைநிலை கல்வி பெறுவதற்கான வயது எவ்வளவுன்னு கேட்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு போட தெரியும் லெவன் டு ஃபோர்டீன் அப்படின்றது அடுத்து ஃபோ ஃபோர் இயர் நைன் டு டுவெல் ஒன்பதாம் கிளாஸ்ல இருந்து பதினெட்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மேல்நிலை ஹையர் செகண்டரி லெவல் அப்படின்னு சொல்றாங்க வயசு ஃபார்ட்டீன் டு எயிட்டீனா இருக்கும் ஸோ அந்த வயசு அந்த கிளாஸ் அந்த பிரிவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க டென் பிளஸ் டூ அப்படின்ற சிஸ்டத்துக்கு மாத்தா என்ன எடுத்துட்டு வராங்க ஃபைவ் பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் அப்படின்ற சிஸ்டம் எடுத்துட்டு வராங்க ஃபைனானது இந்த ஃபவுண்டேஷனல் அடித்தள நிலை த்ரீ அப்படின்னா என்னது ஆரம்ப நிலை பிரைமரி லெவல் அடுத்தது இன்னொரு த்ரீன்றது என்னது இன்டர்மீடியட் இடைநிலை தென் ஃபைனல் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்றது என்ன ஹையர் செகண்டரி லெவல் ஸோ எப்ரி கேஜ் டூ செகண்ட் தேர்ட் டு ஃபிஃப்த் ஆறு ஏழு எட்டு அதுக்கப்புறம் நைன் டென் லெவன் டுவெல் அப்படின்ற பேசிஸில் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்ற சிஸ்டத்தை இது என்ன பண்ணுது ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் அடுத்தது அடிப்படை எண்ணறிவு மற்றும் எழுத்தறிவு த ஃபவுண்டேஷனல் ஃபண்டமெண்டல் லிட்ரஸி மற்றும் நியூமரசியை கொடுக்கறது இதனுடைய நோ நோக்கமாக இருக்குது ஒருத்தன் ஸ்கூல்லே சேர்ந்து படிக்கல பட் அவனுக்கு என்ன தெரியணும் அடிப்படை கூட்டுறதுக்கு கழிக்கிறதுக்கு அவன் பேர் எழுதுவதற்காவது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது தான் அந்த பாலிசியினுடைய நோக்கமாக இருக்குது அதான் ஃபண்டமெண்டல் லிட்ரஸி அடிப்படை கல்வி அறிவு மற்றும் நியூமரசின்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணறிவை கொடுக்கறது தான் இதனுடைய நோக்கம் இதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் எதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் நம்ம எண்ணும் எண்ணும் எழுத்தும் திட்டத்துடைய நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னவா நோக்கமாக இருக்கும் அடிப்படை எண்ணறிவு மற்றும் எழுத்தறிவை பெறுவது தான் அதனுடைய நோக்கமாக இருக்கும் காரணம் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி இதே பேஸ் பண்ணி தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் எடுத்து வந்திருக்கும் என்ன ஸ்கீம் அது நிபுண் பாரத் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் எடுத்து வந்திருக்கும் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் அடுத்து தொழில் கல்வி இது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவே இதுதான் இது வந்து ரொம்ப தப்புங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் தொழில் கல்வியை ஆறாவது கிளாஸ்ல இருந்து நீங்க கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஒகேஷனல் எஜுகேஷன் இப்பெல்லாம் ஒகேஷனல் எஜுகேஷன் இருக்கு ஸ்கூல்ல பார்த்துருப்பீங்க டென்த் முடிச்ச பிறகு ஓரளவு தான் படிக்கலாம் ஏதோ ஜஸ்ட் பார்டர்ல தான் பாஸ் ஆயிருக்கா அவன் லெவன்த் சேர்க்கணும்னா ஒகேஷனல் எஜுகேஷன் வந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ நீங்க இப்போ ஆறு பேப்பர் படிக்கிறீங்க நாட்கள் தான் அவங்க ரெண்டு மூணு பேப்பர் தான் இருக்கும் மற்றது எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் ஸோ அது முடிச்சுட்டு அவன் இடி எல்லாம் சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தமாக இந்த ஆர்டிவின்னு சொல்லுவாங்க ரேடியோ சம்மந்தமாகலாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது அவன் ஒகேஷனல் ஆகாது அவன் படிச்சுட்டு போட்டோம் அப்படின்றதுக்காக அது இப்போ எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வராங்களா ஆறாவது கிளாஸ்ல இருந்து எடுத்துகிட்டு வராங்களா ஸோ இது எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னா அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிக்கிறான் ஆறாம் கிளாஸ்ல ஒகேஷனல் சேர்க்கணும் அப்படின்னா மறுபடியும் அவனை வந்து குலக்கல்வி திட்டத்தை தான் இது வந்து இம்போஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு இதை ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஒகேஷனல் எஜுகேஷன் ஃப்ரம் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றதுல எடுத்து அடுத்தது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லையா ஸோ நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசினுடைய ஒரு நன்மைகள் அப்படின்னு கேட்கும் போது ஃபஸ்ட் நன்மை நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அது அவனை என்ன பண்ணும் கட்டாயம் தாய்மொழி இல்லாட்டா வட்டார மொழி ரீஜனல் லாங்குவேஜ் இல்லாட்டா மதர் டங்கில் நீங்கள் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எது வரைக்கும் நீங்கள் டுவெல்த் வரைக்கும் படிக்க வைக்கீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் அது ஓகே பட் படிக்கும்போது சிக்ஸ்த்தில் வேற லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் ஓகே பட் ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் அது அட்லீஸ்ட் அவன் எது படிக்கணும் அவனுடைய தாய்மொழியை வந்து ஒரு பாடமாக எடுத்து படிச்சுக்கணும் தாய்மொழி கல்வி கிடையாது மதர் டங்கில் த தமிழ் மீடியத்தெல்லாம் படிக்கணும்னு கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் அது தமிழில் ஒரு மொழியாக எடுத்து படிச்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நீ நிறைய ஸ்கூலில் பார்க்குறோம் இல்லையா ஃப்ரெஞ்சு சான்ஸ்கிரிட் அதெல்லாம் தான் என்னதான் இருக்குது ரெண்டாவது மொழியாக மூன்றாவது மொழியாக இருக்குது அந்த தமிழ் இல்லவே இல்லை அதை கட்டாயம் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்கிறது தான் இந்த பாலிசி அதோட நல்ல விஷயமா இதை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து ஆசிரியர் கல்வி இருக்கு இந்தியா முழுவதும் ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஆசிரியர் கல்வி டீச்சர் எஜுகேஷனுக்கான கரிக்குலம் சிலபஸ் வேறுபடுது அப்போ இந்தியா முழுவதும் ஒரே சிலபஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க யாருக்காக டீச்சர் ட்ரைனிங்காக ஒரே கரிக்குலம் இந்தியா முழுவதும் ஸோ தேசிய அளவில் ஒரே பாடத்திட்டம் யாருக்காக டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷனுக்காக எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இதெல்லாம் பள்ளிக்கல்வி என்னெல்லாம் பார்த்தோம் பள்ளிக்கல்வியில் ஃபஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ரோல்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றது என்னுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு தென் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் ஆனோம்னா மறுபடியும் நீங்கள் ஸ்கூலில் கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்றது கிடையாது ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் ஆனவனுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக் எஜுகேஷன் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய நோக்கமாக இருந்
நூறு பேர் டுவெல்த்து படிக்கிறானா அல்ல இருபத்தி ஆறு பேர் தான் எங்க போய் சேர்றான் மூணுல நாலுல ஒரு பங்கு தான் காலேஜுக்கு போறான் மொத்தமெல்லாம் அதோடையே அவனோட படிப்பை நிப்பாட்டிடுறான் ஆனா தமிழ்நாட்டுல கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஓரு பர்சன்டேஜுக்கு மேல ஐம்பத்தொன்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேல இது இந்த ஜிஆர் அப்போ தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டை நீ உள்ள வச்சுட்டு ஜிஆரை ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சுல தான் நீ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டு வரேன்ட்டு ஒரு எஜுகேஷன் பாலிசி கொண்டு வந்தா அது தமிழ்நாடு மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்டு நீ இது பின்னோக்கி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு கடுமையா இந்த பாலிசி வந்து எதுக்குது காரணம் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா நேஷனல் ஜிஆர் ரொம்ப கம்மி இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஆறு புள்ளி மூணு நூறு பேர் ஸ்கூல் படிக்கிறானா இருபத்தாறு பேர் தான் காலேஜுக்கு போறான் அதனால நீ ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சுக்குள்ள நீ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கொண்டு வரேன் சொல்றது நியாயம் பட் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு நூறு பேர் ஸ்கூல் படிக்கிறாங்க ஐம்பத்தி ஒன் ஐம்பத்தி ஒரு பேர் எங்கே போயிடுறாங்க காலேஜுக்கு போயிடுறாங்க அது கம்மி தான் இருந்தாலும் இந்தியாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகம் இல்லையா அப்போ நீ இப்படி ஒரு பாலிசி போடும்போது இந்த தமிழ்நாட்டை பின்னோக்கி இழுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா முருகேஷன் அவங்க தலைமையில் புதுசாக தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு கல்விக் கொள்கை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமிட்டி ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ரிப்போர்ட் இன்னும் வரல வரும்போது நம்ம அதை பற்றி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரியா அடுத்து பல முறை வெளியேறும் வாய்ப்பு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் த மல்டிபிள் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இல்லையா அது என்னது அது பல முறை வெளியேறும் வாய்ப்பு அப்படின்னா இப்போ நான் இன்ஜினியரிங் போய் சேர்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் எனக்கு பிடிக்கல சரி ஓகே ஏதோ ஒரு டிகிரி வேணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப சகிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன் நான் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் முடிச்சு இன்ஜினியரிங் விட்டு வெளில வரேன் ஆனால் இந்த பாலிசின் மூலமாக அது வந்து டோட்டலாக அபலிஷ் பண்ணிடுறாங்க எனக்கு இன்ஜினியரிங் பிடிக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து நான் இன்ஜினியரிங்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு ஒரு ஆர்ட்ஸில் போய் சேர்றேன் அப்படின்னா ஆர்ட்ஸில் டேரெக்டாக எங்கே போடலாண்ணா செகண்ட் இயரில் போய் சேர்ந்துடலாம் அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் வந்து நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் செகண்ட் இயர் வந்து ஒரு ஆர்ட்ஸ் டிகிரி படிக்கிறேன் தேர்ட் இயர் வந்து ஒரு ஆர்ட்ஸ் டிகிரி படிக்கிறேன் ஏன் முடிச்சு வெளில வரேன் அப்போ நான் ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் இன்ஜினியரிங் படித்தேன்ல அதுக்காக ஒரு கிரெடிட் கொடுப்பாங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஆர்ட்ஸ் படித்தேன்ல அதுக்காக ஒரு கிரெடிட் கொடுப்பாங்க அதுதான் எங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அகடாமிக் பேங்க் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா இப்போ கேட்பாங்க இல்லையா இன்ஜினியரிங் படிச்சேன்னா சிஜிபி எவ்வளோ ஜிபி எவ்வளோ எல்லாம் கேட்பாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஓ ஏபிசி பேங்க்ல நீ எவ்வளோ கிரெடிட் வச்சிருக்கேன்னு கேட்பாங்க த அகடாமிக் பேங்க் ஆஃப் கிரெடிட் ஏபிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு கிரெடிட் கொடுப்பாங்க ஒரு பத்துக்கு ஒரு நாலு மார்க் கொடுப்பாங்க நான் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஆர்ட்ஸ் முடிச்சேன்னா இவ்வளோ மார்க் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அப்படி நீங்கள் வேலைக்கு போகும்போது நான் ஏபிசியில் வந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கேன் நான் ஏபிசியில் எட்டு பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம என்ன கேட்க வேண்டியதாக இருக்கும் வேலை கேட்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதுதான் மல்டிபிள் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் பல முறை வெளியேறும் வாய்ப்பு எங்கே இருக்குது நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி மூலமாக ஹையர் எஜுகேஷனில் கொண்டு வராங்க அடுத்து எம்ஃபில் முறையை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிடுறாங்க எம்ஃபில் முறை இருக்கு இல்லையா பிஏ எம்ஏ அப்புறம் எம்ஃபில் முடிச்சு தான் பிஎஸ்சி போவாங்க அதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ பிஏ எம்ஏ டேரெக்டாக நீங்கள் எங்கே போயிடலாம் பிஹெச்டி போயிடலாம் அடுத்து தேசிய லெவலில் ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நேஷனல் ரீசர்ச் கவுன்சில் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ பிஎஸ்சிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு அம்பர்லா பாடி மாதிரி எடுத்துகிட்டு வராங்க என்னது நேஷனல் ரீசர்ச் கவுன்சில் அடுத்தது த ஹையர் எஜுகேஷன் கமிஷன் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்து வராங்க ஸோ மாநில அரசுகள்லாம் கட்டுமையாக எதிர்க்கிறாங்க உயர்கல்வி ஆணையம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ மருத்துவம் சட்டம் ஸோ மருத்துவம்லாம் தெரியும் இல்லையா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரீசர்ச் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அதை மருத்துவம் சட்டம் தவிர பிற எஜுகேஷன்லாம் இருக்குது இல்லையா இன்ஜினியரிங் ஆகட்டும் பிற ஆர்ட்ஸ் துறைகள் ஆகட்டும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்தியன் லெவலில் ஒரு அம்பர்லா பாடி ஹையர் எஜுகேஷன் கமிஷன் அது கீழே தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க இப்போ யூ மீன்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே இது கண்ட்ரோலில் போயிடும் இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது மாநில அரசினுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது அப்போ மாநில உரிமைகள் இது பறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அரசால் கடுமையாக இந்த இதை வந்து எதிர்க்கிறாங்க அடுத்து இணைப்பு கல்வியர்களுக்கு தர சாஞ்சல் இப்போ அண்ணா சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு ஐநூறு அறுநூறு இணைப்பு கல்வியர்களை உருவாக்கியிருக்காங்க அப்போ எல்லாத்துக்கும் என்ன கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா தர சான்றிதழ் இப்போ தெரியும் இல்லையா காலேஜ்லாம் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க நேக் அக்ரிடேஷன் அப்படிலாம் கொடுப்பாங்க காரணம் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி அடுத்து இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் அண்ட் டெக்னிக்கல் கவுன்சில் உருவாக்குறாங்க ஸோ நாலேஜ் ஷேரிங்காக ஸோ
எஜுகேஷனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க பட் நம்மளால என்ன பண்ண முடியல ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல இப்போ எவ்வளோ தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எவ்வளோவா மாற்றணும் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் அப்படின்றதா இந்த இடத்துல பார்க்கணும் ஸோ நம்ம ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தோம் ராதாகிருஷ்ணன் கமிஸ்டி லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் கமிட்டி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் கொத்தாரி கமிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதன் அடிப்படையில் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி சிக்ஸ்டி எயிட் தென் எயிட்டி சிக்ஸ் பாலிசி வந்திருக்கும் அந்த நைன்டி டூ அதை ரிவைஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்றதை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சக்சார் பாதர் டூ தௌசண்ட் நைன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ல பார்த்தோம் இல்லையா டூ தௌசண்ட் டூல கொண்டு வந்தாங்க எயிட்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ச சர்வ சிக்ஷா அபியான் பார்த்தோம் டூ தௌசண்ட் டூ அந்த ஆர ஆரம்பிசின்னு சொல்லுவே ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக சிக்ஷா அபியான்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அப்படி பார்த்து இதை நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்னெல்லாம் இந்தியாவில் நடந்துச்சு அப்படின்றத வந்து இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியோட நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்த ஸ்கீம் எதுக்காக எஜுகேஷனுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் சரியா ஸோ இதுதான் கொஸ்டின் ஏரியா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுலையும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கடைசியாக ரெண்டு பார்ட் பெரிய பாட் இல்லையா சுதந்திரத்துக்கு முன் சுதந்திரத்துக்கு பின் பார்த்தோம் அது எங்கோடி முடியுது நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி விட முடியுது அதுக்கப்புறம் பெரிய முன்னெடுப்புகள் கல்விக்காக இல்லை கொரோனா பீரியடில் பயங்கர கல்விக்காக நம்ம நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு பத்தொம்பது மாதம் ஒரு பெரிய கேப் அந்த கேப்பை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க அது என்னன்றதை பார்ப்போம் முதல்ல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஸ்கீம் ஒரு மூணு முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க அதில் ஒன்று தான் இல்லம் தேடி கல்வி அப்படின்றது ஒரு ஸ்கீம் இல்லையா இல்லம் தேடி கல்வி இயர் கேட்பாங்க அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இல்லம் தேடி கல்வி அப்படின்றத ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வராங்க எங்க முதலியார் குப்பம் அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க எதுக்காக எடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னா கற்றல் இடைவெளியை குறைத்தல் ஸோ லேர்னிங் கேப்ஸ் விழுந்துருச்சு இல்லையா ஸோ லேர்னிங் கேப் ஆயிடுச்சு அதை வந்து பிரிட்ஜ் பண்றதுக்காக எடுத்துருவோம் எவ்வளவு மாசம் கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது மாசம் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ்ட் எதனால பாண்டமிக் கொரோனால பத்தொன்பது மாதம் ஸ்கூல் எல்லாம் க்ளோஸ் இல்லையா அதனால ஏபிசிடி எல்லாமே மறந்து போயிட்டோம் சின்ன பசங்க அதெல்லாம் கேப் அந்த கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்றதுக்காக கொண்டு வர்றது தான் இல்லம் தேடி கல்வி அப்படின்றது ஒரு ஸ்கீம் தென் பள்ளி இடைநீச்சலை குறைத்தல் ஸோ ஐ ஜாலி பத்தொன்பது மாதம் லீவ் அப்படின்னு சொல்லி வீட்லயே இருந்தால் கூடாதவங்க அதுக்காக என்ன கொண்டு வராங்க இந்த இல்லம் தேடி கல்வின்னு இருந்தால் எடுத்துட்டு வராங்க ஸோ வாலண்டியர்ஸ் இருபது பேருக்கு ஒரு வாலண்டியர் அப்படின்ற அடிப்படையில கவர்மெண்ட் வந்து நியமிக்குது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வீட்டு பக்கமா ஒரு இருபது பேர் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு டியூஷன் மாதிரி ஸோ ஈவினிங்கா சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அதுதான் இதனுடைய நோக்கமா இருக்கும் ஸோ மாலையில ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுதான் அதனுடைய நோக்கமா இருந்துச்சு இன்ஷியலா எவ்வளவுதான் இது பண்ணாங்க அப்படின்னா பதினெண்டு மாவட்டத்தில் தான் ஓபன் பண்ணாங்க தென் லேட்டரா என்ன ஆகுது அப்படின்னா மீதமுள்ள மாவட்டங்களுக்கும் இது என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னா விரிவாக்கம் செய்யப்படுது ஓகே அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவே முதலியார் குப்பம்ல ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ எவ்வளவு தான் ஆரம்பிச்சாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் ஆரம்பிச்சாங்க பின்ன லேட்டரா ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும் விரிவாக்குறோம் அது முப்பத்தெட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லையா மொத்தம் முப்பத்தெட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் அதுல டுவெல்ல இன்ஷியலா பண்ணிட்டு தென் ரிமைனிங் இதுல வந்து ஜனவரியில பண்றாங்க அப்ப எவ்வளவு வரும் இருபத்தி ஆறு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வரும் இருபத்தி ஆறு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஜனவரியில தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அடுத்த செகண்ட் ஸ்கீம் என்னும் எழுத்தும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இல்லையா இது எங்க எடுத்துட்டு வராங்க ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல தான் எடுத்து வராங்க அழிஞ்சி வாக்கம்னு ஒரு ஊர் எங்க இருக்கு திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு ஊர் எண்ணும் எழுத்தும் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்ல நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க த ஃபவுண்டேஷனல் ஃபண்டமெண்டல் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரிசி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்காக எடுத்து வராங்க ஸோ நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியோட கோல் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக எடுத்து வரப்பட்டது தான் என்னது இந்த ஸ்கீம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுக்குள்ள ஒன்னு முதல்ல மூன்றாம் வகுப்பு படிப்பாங்க இல்லையா ஸோ டார்கெட் இயர் இம்பார்ட்டன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ள ஒன்றாம் கிளாஸ்ல இருந்து மூணாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அடிப்படை எண்ணறிவு மற்றும
ஓகே ஸோ எழுதுதல் படித்தல் மற்றும் எண்ணிக்கை அறிவைப்படுத்தல் வந்து இதனுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சுன்றத பார்க்குறோம் அடுத்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட இன்னொரு ஸ்கீம் பிஎம் ஸ்ரீ ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்றத ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸ்ரீனா என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ் ஃபார் ரைசிங் இந்தியா அதாவது எழுச்சியூரும் இந்தியாவிற்கான பள்ளிகள் அப்படின்ட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது ஸ்கூலில் பார்க்குறோம் இல்லையா டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிகள் என்ன தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியை ஸ்கூலில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது தான் இதனுடைய நோக்கமாக இருக்குது பிஎம் ஸ்ரீ ஸ்கூல்ஸில் கிட்டத்தட்ட இந்தியா முழுவதும் ஒரு பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு பள்ளிகள் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கூல்ஸில் இதை பிஎம் மாடல் ஸ்கூல்ஸை வந்து இது பண்ணுறாங்க பிஎம் ஸ்ரீ ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க புதிய ஸ்கூல்கள் கிடையாது பழைய ஸ்கூல்கள் தான் அதில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை என்ன பண்ணுறாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம்னா என்ன நான் பார்த்தோம் இல்லையா ஆல்ரெடி ஆப்ரேஷனல் பிளாக் போர்டு அப்படின்றது அதுதான் புதிய ஒரு பேனல் வாங்கி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் அதாவது ஒரு டிஜிட்டல் போர்டு வாங்கி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் ஒரு ப்ரொஜெக்டர் ஒரு இன்டர்நெட் ஒரு சிஸ்டம் ஒரு லேப்டாப் எல்லாமே என்னது தான் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி கீழே வரக்கூடியது தான் தென் இந்த ஃபவுண்டேஷனல் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டிற்கு தேவையான அடிப்படை திறன் கல்வி அது என்ன ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில் எஜுகேஷன் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சென்ச்சுரி அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுக்குறதாகட்டும் தென் மிஷின் லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுக்குறதாகட்டும் தென் நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லாங்குவேஜஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரிக்கான டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் இந்த பிஎம் ஸ்ட்ரீ ஸ்கூல்ஸ்னுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு ஓகேவா அடுத்தது டிஜிட்டல் கல்விக்காக கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்கன்றதை பார்க்குறோம் ஸோ கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்றது இயர்ஸ் மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க ஸ்வயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ட்டல் அது என்ன ஸ்வயம் போர்ட்டல் இப்போ நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய கம்பிலேஷனாக இருக்கும் ஸ்வயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஸ்வயம் பிரபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த இன்டர்நெட் சாரி நம்ம கல்வி தொலைக்காட்சின்னு ஆரம்பிச்சிருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இது நிறைய எஜுகேஷன் சேனல்ஸ் வந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய போர்ட்டல் தீக்ஷா ஷாகுன் தென் நிக்ஸ்டா அப்படின்றதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா நெக்ஸ்டா போட்டல்னா டீச்சர் கால் ஸோ டீச்சருக்கு வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் டீச்சருக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது நெக்ஸ்டா போட்டல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீக்ஷா போட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு கியூஆர் கோட் இருக்கும் அந்த கியூஆர் கோட்டை ஸ்கேன் பண்ணால் டேரெக்டாக இங்கே தான் போகும் தீக்ஷா போட்டல் கூட தான் போகும் தென் ஆப்ரேஷன் டிஜிட்டல் போர்டு இல்லையா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒரு ஏரியா ஆப்ரேஷன் டிஜிட்டல் போர்டுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறோம் தென் பிஎம் இ வித்யா அப்படின்ற ஸ்கீம் இல்லையா இ வித் வித்யானா ஸ்கூல்ஸ் இந்த கொரோனா பீரியடில் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க தமிழ்நாடு அரசு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கல்வி தொலைக்காட்சி அப்படின்றத ஒன்று ஆரம்பிக்குது ஓகே ஸோ அப்போ இதெல்லாம் டிஜிட்டல் கல்விக்காக அரசினுடைய முயற்சிகள் அப்படின்றது பார்க்குறோம் என்னெல்லாம் ஸ்வயம் ஸ்வயம் ரபா டிஸ்தா சாகுன் நிக்ஸ்தா அண்ட் ஆப்ரேஷன் டிஜிட்டல் போர்டு பிஎம் இ வித்யா தென் கல்வி தொலைக்காட்சி எல்லாம் பார்க்குறோம் தென் ரீசெண்டாக செப்டம்பர் மாதம் அஞ்சாம் தேதி இப்போ செப்டம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எஜுகேஷனுக்காக ஒரு மூணு ஸ்கீம்ஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லியினுடைய முதலமைச்சர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த மூணு இதையும் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுதான் அது என்ன அப்படி அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீம் தான் அது என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீம் அது மூலூர் ராமாமிருதம் அம்மையார் மெமோரியல் ஹையர் எஜுகேஷன் அஷூரன்ஸ் ஸ்கீம் அப்படின்றது அதாவது உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் அப்படின்றது இதனுடைய பேர் பழைய பேர் இருக்கும் மூலூர் ராமாமிருதம் அம்மையார் திருமண உதவி திட்டமாக இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பதில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுக்காக பேரை மாற்றிருப்பாங்க ஸ்டாலின் வந்து முதலமைச்சர் ஆன போகிறோம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டாலின் அவங்க பேரை மாற்றிருப்பாங்க என்ன பேரை மாற்றிருப்பாங்க மூலூர் ராமாமிருதம் அம்மையார் மெமோரியல் ஹையர் எஜுகேஷன் அஷூரன்ஸ் ஸ்கீம்ன்றதை மாற்றிருப்பாங்க அதனுடைய பேரை மறுபடியும் மாற்றுவாங்க என்ன பேர்னா புதுமை பெண் திட்டம் அப்படின்னு மாற்றுவாங்க அது என்ன புதுமை பெண் திட்டம் அப்படின்னா ஒரு கேர்ள் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து எங்கே போகிறாங்க ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கிறதுக்காக காலேஜ் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்டைஃபண்ட் மாதிரி மாதம் எவ்வளோ ரூபா கொடுப்பாங்க ஆயிரம் ரூபா வந்து கொடுப்பாங்க அதுதான் இதனுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு சரியா ஸோ மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் யாருக்காக கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் அது இம்பார்ட்டன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து காலேஜ் படிக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணுக்காக ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ பார்க்குற ஐம்பத்தொன்று பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத
முதலமைச்சர் அவர்களால் எத்தனை தகைசால் பள்ளிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பள்ளிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன இருபத்தி ஆறு பள்ளிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன பார்க்குறோம் ஸோ இங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தகைசால் பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் வந்து இருக்கும் அண்ட் மேம்படுத்தப்பட்ட உட்கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் அடுத்து திறன் மேம்படுத்துக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா தனியாகவே ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று எடுத்துட்டு வரும் முதலே பார்த்தோம் இல்லையா மூணு ஸ்கீம் அப்படின்ற கல்விக்காக அதில் ஒரு ஸ்கீம் தான் அது நான் முதல் ஒன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்கீம் ஒரு கொஸ்டின் ஏரியா நான் முதல் ஒன் ஒரு ஸ்கீம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க நான் முதல் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் இதுக்கு ரெண்டு சப் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும் இதன் அடி அடிப்படையில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஒன்று வந்து நாளைய தீரன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்கீம் நாளைய தீரன்ற ஒரு ஸ்கீம் தென் ரெண்டாவது கல்லூரி கனவு அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் ஸோ கல்லூரி கனவு அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் ஸோ நாளைய தீரன் கல்லூரி கனவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்கீம் நான் முதல் ஒன் ஒரு ஸ்கீம் கீழே எடுத்து வந்திருப்பாங்க ஸோ தமிழ்நாடு அரசு ஆஃப்டர் கொரோனா பேண்டமிக் அப்புறமா ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க புதிய கவர்மெண்ட் பதவி வச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாலின் அவங்க முதலமைச்சர் ஆனோட மூணு ஸ்கீம் கல்வியுக்காக இம்பார்ட்டன் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்து இல்லம் தேடி கல்வி ரெண்டாவது நம்ம பார்த்த அதனுடைய கண்டினியூஷனான ஸ்கீம் எண்ணும் எழுத்தும் இயக்கம் அப்படின்றது தென் மூன்றாவது நான் முதல் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்காக கொண்டு வந்த ஸ்கீம்ஸ் அதை பார்க்குறோம் ஸோ என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா செப்டம்பர் ஃபைவ் வந்து இன்னொரு மூணு ஸ்கீம் எடுத்து வந்திருப்பாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா புதுமை பெண் அப்படின்றது ஒரு திட்டம் ஸோ செப்டம்பர் ஃபைவ் அடுத்தது ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் தகைசால் பள்ளிகள் அப்படின்றது ஒரு திட்டம் மூன்றாவது மாதிரி பள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாடல் ஸ்கூல்ஸ் இது நம்பர்ஸ் இம்பார்ட்டன் எத்தனை மாடல் ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மாடல் ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் தகைசால் பள்ளிகள் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இருபத்தி ஆறு மாடல் ஸ்கூல் சொல்லக்கூட மாதிரி பள்ளிகள் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்கும்போது பதினஞ்சு பள்ளிகள் ஸோ ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எஸ்டிஏஎம் அந்த அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனுடைய நோக்கமாக இருக்கும் அதாவது சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் மெடிசின் அப்படின்றது இந்த ஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மேம்படுத்துவதற்காக அதன் அந்த துறைகளை மேம்படுத்துவதற்காக ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் கரிக்குலம்லாம் இது பண்ணிப்பாங்க ஒரு மாடல் ஸ்கூல்ஸ் அதாவது ஒரு ஸ்கூலில் எப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மாடல் ஸ்கூல்ஸ் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இது பண்ணிப்பாங்க தென் இது வந்து அக்காமடேஷன் ஸ்கூல்ஸாக இருக்கும் இதான் ரொம்ப 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 இதில் இம்போ இம்பார்ட்டன் உண்டு உறவிட பள்ளிகளாக இருக்கும் இந்த ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வந்து உண்டு உறவிட பள்ளிகள் கிடையாது நார்மல் ஸ்கூல்ஸ் தான் பட் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி வந்து அதில் நிறைய இன்ஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் அதில் இம்பார்ட்டன் தென் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துற மாதிரி இருக்கும் இது ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தாறு பள்ளிகள் பட் மாடல் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்றது தங்கி படிக்கிற அக்காமடேஷன் ஸ்கூல்ஸ் டோட்டல் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குன்றதை பார்த்து இல்லையா ஸோ தமிழ்நாடு அரசு ரீசெண்டாக கொண்டு வந்த திட்டங்கள் அப்படின்றத அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஒரு மூணு திட்டங்கள் பார்த்தோம் என்னெல்லாம் ஸோ கல்வி தொடர்பாக ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு கொண்டு வந்த திட்டங்கள் இல்லம் தேடி கல்வி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அக்டோபர் தென் அடுத்தது எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மூன்றாவது தான் நம்ம பார்த்த நான் முதல் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் அதனுடைய ரெண்டு ஸ்கீமாக இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தோம் நாளை தீரன் அண்ட் கல்லூரி கனவு அப்படின்றது ரெண்டோட சப் ஸ்கீமாக வந்திருக்கும் அடுத்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஸ்கீம் பார்க்கும்போது நிபுண் பாரத் அதுக்கப்புறம் பிஎம் ஸ்ரீ ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கும் அடுத்து ரீசெண்டாக இது கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் டிஜிட்டல் எஜுகேஷனுக்காக கொண்டு வந்த முயற்சிகள் அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்த்தோம் தமிழ்நாடு அரசினுடைய முயற்சியாக கல்வி தொலைக்காட்சி அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையில் ஒரு ஒரு மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்கில் ஒரு மூணு ஸ்கீம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆசிரியர் தின மணிக்கு ஒன்று மூலம் ராமாமர்த்த மம்மையார் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் அப்படின்றத எப்படி பேர் மாற்றிடுறாங்க புதுமை பெண் திட்டம் அப்படின்றத பேர் மாற்றிடுறாங்க இன்னைக்கு செப்டம்பர் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இன்னொரு திட்டம் மூணு திட்டம் கொண்டு தான் சொன்னோம் இல்லையா செப்டம்பர் ஃபைவ் ரெண்டாவது திட்டம் என்ன அப்படின்னா தகைசால் பள்ளிகள் மூணாவது திட்டம் என்ன அப்படின்னா மாடல் ஸ்கூல்ஸ் ஸோ அப்போ இதோட இந்த ஏரியாவை நம்ம முடிக்கிறோம் லாஸ்ட்டாக ஒரு டெய்ல் என்ற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீமோட எவல்யூஷன் எப்படி இருந்தது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு பார்த்து நம்ம முடிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ ஒரு இம்பார்
சத்திரவு திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது நைன்டீன் எயிட்டி டூ தான் இன்னைக்கு இந்த சத்திரவு திட்டத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னா புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் சத்திரவு திட்டம் தான் பேர் அது எப்போ ரீநேம் பண்றாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி டூல ரீநேம் பண்றாங்கன்றத பாக்குறோம் ஸோ எயிட்டி டூல தான் எடுத்துட்டு வராங்க இல்லையா எதாவது சத்திரவு திட்டத்தை அதை நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ முதியோர்கள் ஓல்டேஜ் ஓல்ட் ஏஜ் பர்சன்ஸுக்கும் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறது அளவுக்கு அவங்க பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்க சத்திரவு திட்டத்தை ஸோ ஸ்கூல் குழந்தைங்க மட்டும் இல்லாமல் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளும் போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல இந்த நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ரூரல் இருந்து அர்பனுக்கும் அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோரில் ஸோ இங்கே ரூரல் மட்டும் தான் இருக்கும் எயிட்டி டூவில் அர்பனுக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க தென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அது என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அது முன்னாடி எவ்வளோ தான் இருக்கும் எயித்து நைன்த்து அப்புறம் டென்த் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க இன்ன வரைக்கும் ஸ்கூலில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இல்லையா கொஸ்டின்லாம் இல்லை சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் என்ன ஆகும் இரு வாரத்துக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முட்டை கொடுப்பாங்க அதாவது பை வீக்லி ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி பாயில்டு எக் கொடுப்பாங்க நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லேருந்து வாரம் ஒரு முறை தென் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இருந்து வாரம் இரு முறையாச்சு தென் டூ தௌசண்ட் செவனில் இருந்து வாரந்தோறும் மூன்று முறைகள் இருந்தது தென் டூ தௌசண்ட் டென்ல இருந்து வாரத்தின் அனைத்து நாட்களும் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாயில்டு ஏக்கு வந்து ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ நியூட்ரிஷனுக்காக இல்லையா ஸோ தமிழ்நாடு இப்போ வந்துருக்கும் நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே வந்து வந்திருக்கும் அதோட ஃபிஃப்த் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேசிய குடும்ப நல சுகாதார ஆய்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட ஃபிஃப்த் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்கான ரிப்போர்ட் இல்லையா அதில் இந்த நம்ம அன்னைக்கு போன கிளாஸ் கூட பார்த்தோம் நிறைய இண்டிகேட்டர்ஸில் இந்தியாவோட தமிழ்நாடு பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அதே போல் நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ரிப்போர்ட்லேயும் தமிழ்நாடு நியூட்ரிஷன் லெவலில் நிறைய நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க காரணம் நம்மளுடைய சத்துணவு திட்டம் அப்படின்றதுல மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க கலவை சாதம் மற்றும் மசாலா முட்டை அதாவது மசாலா ஏக்கு அண்ட் வெரைட்டி ரைஸ் கொடுக்க இது பண்ணியிருப்பாங்க தென் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி நைன்டீன் பார்க்கல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காலை உணவு ஒரு பைலட் பேசிஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே கைப்பற்றுவாங்க தென் செப்டம்பர் ஃபோர்டீனில் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் காலையில் என்ன பண்ணுவாங்க சிற்றுண்டு இதே வந்து ஜூன் ஜூலை மாதம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பைலட் பேசிஸில் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தென் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல பார்க்கணும் ஸோ இது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுது ஸோ பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேயே கொண்டு வந்தாங்கன்றத பார்த்தோம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் பிட்டி தியாகராயர் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இருபத்தஞ்சில் சென்னை மாநகர் முழுவதும் தென் ஐம்பத்தாறில் காமராஜர் அவர்களால் என்ன பண்ணப்படுது மதிய உணவு திட்டமாக இது பண்ணப்படுது தமிழ்நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆர் அவர்களால் என்ன பண்ணப்படுது சத்துணவு திட்டமாக அது பேரமாற்றம் செய்யப்படுது தென் சத்தானவு நியூட்ரிஷியஸ் மீல் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நைன்டீன் நைன்டி டூவில் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சத்துணவு திட்டம்னு பேர் மாற்றம் செய்யப்படுதுன்றத பார்த்தோம் தென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டா முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களால் என்ன பண்ணப்படுது காலேஜ் சுற்றுண்டையும் அறிமுகப்படுத்தப்படுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் தமிழ்நாட்டில் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னா வேறு எதுவும் இல்லை இதுதான் ஸோ ஸ்கீம்ஸ் தான் நம்முடைய கொஸ்டின் ஏரியாவாக இருக்குது ஸோ ஸ்கீம்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பெரும்பாலும் இதில் வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு ரெண்டு மூணு டாப்பிக்கோட மீட் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டு பார்ட்டாக கூட அந்த வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் பத்திரமா இதெல்லாம் படிச்சுருங்க ஸோ தேங்க்யூ